കേരളത്തിൽ എത്രയോ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനൽസ് ഉണ്ട് എത്രയോ ലോക്കൽ ചാനൽസ് ഉണ്ട് ലോക്കൽ ചാനൽസിൽ ചിലത് വളരെ വളരെ മോശമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോക്കൽ ചാനലാണ് നമ്മുടെ ത്രിപിൾ എ ചാനൽ ആ ചാനലിൻ്റെ എം ഡി ആണ് മിസ്റ്റർ അഴകരാജൻ അഴകരാജൻ സ്പീക്കിംഗ് ഇയാളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് രാജൻ ചെറുപ്പത്തിലെ ഇയാൾക്ക് കുറച്ച് അഴകുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇയാൾ അഴകരാജൻ അഴകരാജൻ എന്നാണ് വിളിക്കാറ് പിന്നീട് ഈ പേര് തന്നെ അങ്ങേര് സ്ഥിരമാക്കി നമ്മുടെ അഴകരാജന്റെ അച്ഛന്റെ പേരോ മുരളീകൃഷ്ണൻ മീനാക്ഷി ഓട്ടോമൊബൈൽസിന്റെ മുതലാളി അങ്ങേരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സുഖിമാനും ഇവരാണ് നമ്മുടെ അഴകരാജന്റെ അമ്മ മീനാക്ഷി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാഫി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കത്തിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഓടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇക്കാലത്തും ഭർത്താവിന്റെ കാല് തൊട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ടിവിയിലൊന്നും ഇവർ സീരിയൽ കാണാറില്ല ഈ രണ്ടുപേരുടെയും ഒറ്റ ഒരു ആഗ്രഹം അവരുടെ മകനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും കള്ളം പറഞ്ഞൊരു പെണ്ണിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുക അയാളുടെ മോളെ നിന്നെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ പുറകെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോന്ന് പറയാം കേട്ടോ മോനെ നിങ്ങക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലോ എന്ന് പറയണം എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടായില്ല നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഇഷ്ടായില്ല നിങ്ങളുടെ മകളെ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവസാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാ എന്റെ ചാനൽ നമ്പർ വൺ ആകുന്ന അന്നേ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കൂ അതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാ ഇങ്ങനെ വാശിയുടെ കല്യാണം വേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ അഴകരാജന്റെ ചങ്ങാതിയുടെ പേരോ കല്യാണ രാമൻ കാളി ബേക്കറിയുടെ ഓണർ ഇവന്റെ പേരിൽ മാത്രമേ കല്യാണമുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവന്റെ ജീവിതത്തിലോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല പൂർവ്വജന്മശാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്വം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവന്റെ കല്യാണം നടക്കൂ എന്ന് ഒരു ജോത്സ്യനും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താ ഓഫീസറെ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് മീറ്റിങ്ങിന് ടൈ കെട്ടാതെ വന്നിരിക്കുന്നത് ടൈ കെട്ടില്ലെങ്കിൽ അമ്പത് രൂപ ഫൈനാ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് എട്ട് ടു പത്ത് പേര് പവർ കട്ടാ എം ഡി സാറേ അതുകൊണ്ട് ടൈ അയൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഓൺ ദ വേ അയൺ ചെയ്യാന്ന് കരുതി ഇതാ പോക്കറ്റിലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ടൈ പോലും അയൺ ചെയ്ത് കെട്ടിക്കൊണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് മീറ്റിംഗിന് പോകാൻ മാത്രം ബിസിനസ്സിൽ ഇവർ എന്തുണ്ടാക്കി എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ചൂടുള്ള വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഴകിരാജനാണ് അമ്മാവനെ കണ്ട് മയങ്ങിയ ഹേമ പോലീസ് കമ്മീഷണറിന്റെ അടുത്ത് പരാതിയുമായി എത്തി പൂക്കളെന്ന് കേട്ടാൽ മണം വീശും എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും ഈ കല്യാണരാമന്റെ നമസ്കാരം ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ത്രിപ്പിളി ടി വി കണ്ടാൽ തന്നെ സന്തോഷം നല്ല പാട്ടുകാരൻ കേട്ടാൽ അതിലും സന്തോഷം ആളെ കണ്ടാൽ കാക്കയെ പോലെയാണെങ്കിലും ശബ്ദം കുയിലിനെ പോൽ മധുരമാണ് കുയിലെ നല്ല ഹൈപ്പിച്ചിൽ അങ്ങോട്ട് എടാ എപ്പോഴത്തെ പോലെ ഷോക്ക് അടിക്കുക വേഗം വല്ല കമ്പടി തടിക്കുക എന്തേ കമ്പന്തി അയ്യോ എന്റെ ബാനറ് ടി വിത്ത് രാജ എന്ന പ്രോഗ്രാമില് നിങ്ങളുടെ സമയം വെറുതെ കളയുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന വി ഐ പി ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ റോഡിൽ കൂടെ കയർ കൊണ്ട് സ്വന്തം ദേഹത്ത് അടിക്കുകയും കയറിന് മുകളിൽ നടക്കുകയും വളയത്തിൽ കൂടി ചാടുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ സ്വന്തം രാമൻ മോനെ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ വെറും രാമൻ അല്ല കേട്ടോ ബലരാമനാണ് ആഹാ അതിന്റെ പുതിയായിട്ട് പേരൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റിയത് അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും രഹസ്യം വീണ്ടും ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ വെറും രാമൻ അല്ല ബലമുള്ള ബലരാമൻ ഈ ചാട്ട കൊണ്ട് അടിച്ചാൽ എനിക്ക് വേദനിക്കില്ല നീ വേണേ അടിച്ച അർത്ഥമുള്ള സംസാരം അർത്ഥമുള്ള സംസാരം അഭിനന്ദനം അഭിനന്ദനം താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കല തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് നമ്മുടെ ത്രിപ്പിള ചാനൽ കാണുന്നവർക്ക് ഒന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും മോനെ നീ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ഈ കലാപരിപാടിയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അതുപോലെയാണ് ചേട്ടനും ഈ കലാപരിപാടി തെരഞ്ഞെടുത്തത് മനസ്സിലായില്ലോ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ തന്നെ
വെൽക്കം ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ് ഓഫീസറെ ബഡ്ജറ്റ് മീറ്റിംഗിന് എല്ലാ സ്റ്റാഫും വന്നോ ബോണസ് ചോദിച്ചോണ്ട് എല്ലാവരും വെളിയിൽ നിന്ന് സമരം ചെയ്യുക എം ഡി സാർ വരുന്ന വഴി കണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്താ പറയുന്ന ഓഫീസറെ പിന്നെ അല്ലാതെ ഉടുപ്പി ഹോട്ടലിലെ ബോണ്ട സെറ്റ് പോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ രണ്ടുപേര് ഇതുപോലത്തെ കാര്യമൊന്നും ബഡ്ജറ്റ് മീറ്റിംഗ് സംസാരിക്കണ്ട സാറേ എം ഡി സാറേ എന്താ ഓഫീസറെ വരവല്ല ഒരു പേജിലും ചെലവല്ല ഒമ്പത് പേജിലും ഉണ്ടല്ലോ സൂക്ഷിച്ച് നോക്ക് ആ വരവിന്റെ ഒരു പേജ് കാലിയായിട്ടിരിക്കുക താങ്കളുടെ മനസ്സ് വിഷമിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓഫീസറെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരിക്കുകയാണ് അതിനെന്താണ് കാരണം എന്ന് എനിക്കറിയണം ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അഞ്ചു വർഷമാകുന്നു ഓഹോ അത് മാത്രമല്ല മറ്റു ചാനലുകൾക്ക് പരസ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ എന്താ പരസ്യം വരാത്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒരു പരസ്യം ആവശ്യമാണ് ഓഫീസറെ പയ്യൻ ചായ കുടിക്കാൻ കാശ് ചോദിക്കുന്നു ചില്ലറയുടെ കൊടുക്കും സോറി ഫോർ ദ ഇൻട്രപ്ഷനെ നമ്മൾ കുടിച്ച ചായക്ക അവൻ കാശ് ചോദിക്കുന്നത് ഓ അനിയ ഇവിടെ ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അനിയും പോയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറ്റുമോ ഒരു പണിയില്ലാണ്ട് ചൊറിയും കുത്തിയിരിക്കല്ലേ ആളെ കളിയൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ ബോസിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് സോറി എം ഡി സാറേ ഇനി ഒറ്റ വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു പരസ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടാക്കൊള്ളാം ആ അതിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എം ഡി സാർ ലോക്കലിലുള്ള മരു തരത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ കഴിവ് നന്നായിട്ട് അവന്മാർക്കറിയാം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മുടെ പരിപ്പ് വേഗില്ല അങ്ങനെയല്ലേ വെളിനാട്ടില് വേഗാൻ സാധ്യത വല്ല ഉണ്ടോ ഉണ്ട് മൂന്ന് ബിസിലടിച്ചാൽ വേഗാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഐ മീൻ പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും പുതിയ കട തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് നമ്മളെ കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇടിച്ചില്ല എന്ന് എന്നാ കിട്ടും ഈ അറിവ് നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയോ എത്തിക്കും വാട്ട് ആർ യു വെയിറ്റിംഗ് ഗണേശ വിഘ്ന വിനായക കട തുടങ്ങി മൂന്ന് ദിവസമായി കച്ചവടം നല്ലോണം തന്നെയാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇത് നല്ലവണ്ണം തന്നെ പോകണം ചേട്ടാ ചേട്ടാ കട അടക്ക് എന്ത് പറ്റിയാണ് പിടിച്ചാ കട്ടയും പടവും മടങ്ങും നിന്റെ നാവ് കത്തിക്കണം കട തുറന്നപ്പോഴേക്കും പോടാ ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസേഴ്സോ സാർ ബിസിനസ് ടൈം ആണ് സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാം എത്രയാ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഓഫീസർ ഒരു ഫൈവ് ഒരു ഫൈവ് ലാക്സ് അഞ്ചു ലക്ഷം അത് മതിയോ നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട അയ്യോ മൊത്തമായിട്ട് അഞ്ചു ലക്ഷം ഉണ്ടോ അതെ സാറേ വാങ്ങിക്കോ അയ്യോ ഞങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കുടുങ്ങുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോ എന്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഞങ്ങള് ത്രിപ്പിൾ ടി വി മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് വരുന്നത് രണ്ടുലക്ഷം ചേട്ടാ അമ്പതിനായിരം രൂപ കൺഫേം ചെയ്യാൻ ചേട്ടാ അതിനേക്കാളും കുറച്ചെടുത്ത കടയ്ക്ക് നാണക്കേടാ ചേട്ടാ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫൈനൽ അയ്യായിരം രൂപയോ നോ ഡിസ്കഷൻ വൺ കണ്ടീഷൻ തമന്ന സമന്ത അഞ്ജലി മൂന്ന് പേരും മിക്സ് ആയതുപോലെ ഒരു പെണ്ണിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ ആഡ് കൺഫേം അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് തമന്ന സമന്ത അഞ്ജലി മൂന്ന് പേരെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പെണ്ണ് പോയടാ ചേട്ടാ അവന്റെ കാര്യം പോട്ടെ അവൻ ഓഫീസ് പോയല്ലേ ഞാൻ എം ഡി ഞാനാണ് എല്ലാം ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം ആട് കൺഫേം മരിച്ചവരെ അടക്കം ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെ പതിനായിരം ചെലവാ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ആട് ചെയ്യാമെന്ന് എന്തിനാ സമ്മതിച്ചത് സാർ കൊടുക്കുന്ന അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് കരീന കപൂറും പ്രിയങ്ക ചോപ്രയും വന്ന് സ്വർണ്ണ തിളക്കം സ്വർണ്ണ തിളക്കം ജുവലറി ജിഞ്ചിലക്കം ജിലി ജിലക്കം ജുവലറി എന്ന് പാടി അവരെല്ലാം ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നാണോ ഓഫീസർ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തെ എന്തിന് ആ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യേ സ്വർണ്ണ തിളക്കം സ്വർണ്ണ തിളക്കം ജുവലറി ജിഞ്ചിലക്കം ജിലി ജിലക്കം ജുവലറി പത്ത് പൈസ ചെലവില്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു മോഡലിനെ കിട്ടി ഓഫീസറെ ഇങ്ങോട്ട് വാടി എന്റെ കരീന ചോപ്ര ചേട്ടാ ഇതാണ് കരീന ചേട്ടാ ഇതാ കരീന ചോപ്ര നമസ്തെ പോൽ നമസ്തെ
രാവിലെ ഓഫീസ് പോലും തുറക്കാതെ എവിടെ പോയി തൊലഞ്ഞവൻ ആദ്യം ശമ്പളം കട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഡയൽ ചെയ്ത നമ്പർ ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിൾ എ ചാനൽ ജോലി ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇതും കിട്ടും ഇതിന്റെ അപ്പുറവും കിട്ടും ഇത് എന്റെ രാജിക്കത്താണ് താങ്കൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്വീകരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ഇനി എന്റെ പുറകെ വന്ന് എന്നെ ജോലിക്കായിട്ട് തിരിച്ചു വരുത്താൻ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് എന്റെ ബേക്കറിയിൽ വന്നാല് അപമാനം താങ്ങാനാവാതെ ഞാൻ തൂങ്ങി ചാവും നിങ്ങളുടെ മുന്നില് എന്ന് ദേഷ്യത്തോടെ കല്യാണ രാവൻ എത്ര അഹങ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമർ കഴിക്കൂ നിനക്കൊന്നും നാണം ഇല്ലടാ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് എന്റെ ബേക്കറി വന്നാൽ അപമാനം താങ്ങാനാവാതെ തൂങ്ങിച്ചാവും എന്ന് ദേഷ്യത്തോടെ കല്യാണരാമൻ എന്താടാ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ കരയുന്നത് ഈ അസമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അന്തപുരത്തിലേക്ക് എന്തിനാ സാറേ വരാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് വിഷയ സാറേ അനിയാ ആ ബോംബെ കുട്ടി കരീന ചോപ്ര എന്റെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ നിപ്പുണ്ട് നോക്ക് നോക്ക് സ്വർണത്തിളക്കം സ്വർണത്തിളക്കം ജ്വല്ലറി ജിഞ്ചിലക്കം ചില്ല് ചില്ലക്കം ജ്വല്ലറി എന്തൊരു ഭംഗിയാ എന്തൊരാട്ടോ ആയിരുന്നു അവളുടെ ആ കരീന ചോപ്ര എന്റെ മനസ്സിന് ചെറുനാരങ്ങിയ പോലെ കച്ചക്ക് കച്ചക്ക് എന്ന് പിഴിയുവാടാ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ബോംബെ കുട്ടീനെ എനിക്ക് നീ ഒപ്പിച്ചു തരണം പ്ലീസ് ആ കുട്ടീന്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസം ഒറ്റ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരം വേവില്ല ഒരിക്കലും വേവില്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എടുത്തോ ഐശ്വര്യ ദേവി ഏത് റൂട്ടിൽ വന്നാലും എന്താടാ എന്നോട് ആ ജോലി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ പോട്ടെ നോക്കാം എന്നെ അയാൾക്ക് ഞാൻ തന്നെ കൂട്ടി കൊടുക്കണമോ ഇതെവിടെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എം ഡി സാറേ ഒരു കറ തീർന്ന ബ്രഹ്മചാരിയെ കൊണ്ടുപോയി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് പണയം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നന്നാവില്ല ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലാന്ന് കരുതി ഫാനിൽ തൂങ്ങാൻ പോയതാ ഞാൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ ഞാനോ വീട്ടിലുള്ള ടേബിൾ മാന അതിലെങ്ങനെ ആ തൂങ്ങിച്ചാവുന്നത് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഓഫീസറെ ദേ ദേഷ്യപ്പെടണ്ട ജീവിതമാകുമ്പോൾ നന്മയും തിന്മയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നേ നമ്മൾ വേണം അരയനത്തെ പോലെ രണ്ടും പിരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അരയനം വന്നങ്ങ് പിരിച്ച് കേട്ടിട്ട് മേലോട്ട് അങ്ങ് പറന്നു പോകും സുകുമാരന്മാർക്ക് ഞാൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിലേ അങ്ങേരന്റെ എല്ലാം രണ്ടാക്കും ഇതോടെ താങ്കളോടൊപ്പമുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും നിർത്തി എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താത്ത സ്ഥലം കാലിയാക്ക് മിസ്റ്റർ കല്യാണരാമൻ ആലോചിക്കാതെ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കരുത് അഞ്ചു കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ബേക്കറി വെച്ച് എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ടോ ത്രിപ്പിളേ ടി വി എടോ എന്താടോ ഇതൊക്കെ സാറേ ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ സാറിനെ എങ്ങനെയും ഇമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിൾ എ ചാനൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ജോലിക്ക് കയറണം അതിനുവേണ്ടിയാ സാറേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് ഉമാപതി ഞാൻ കോമഡി ശരൺ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ താങ്കൾ എന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടിയെങ്കിൽ താങ്കളുടെ കാലിന്റെ ഇടയിലുള്ള ചെരുപ്പിനെ പോലെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടാവും സാറേ ഇത് സത്യം സാറേ ഇങ്ങനെ ഒരു അടിമയാണ് ഞാൻ തേടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ അറിവും വിവേകവും നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ എത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് യു ആർ അപ്പോയിന്റഡ് മിസ്റ്റർ കല്യാണരാമൻ ഓഫീസർ ക്ഷമിക്കണം എം ഡി സാറേ ഇനി നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എന്നെ ജോലിക്ക് ചേർക്കുവോ സാറേ നമ്മുടെ ചാനലിനെ സ്ഥാപനം എന്നാണ് പറയുന്നത് 
യു ആർ റീഅപ്പോയിന്റഡ് യു ആർ റീഅപ്പോയിന്റഡ് ഓഫീസർ താങ്ക് യു സർ എം ഡി സാർ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എം ഡി സാർ ബേക്കറിയിൽ എം ഡിയാ ഹലോ ആ ചേട്ടാ പറഞ്ഞാട്ടെ ആ ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ഓടി വരാൻ ചേട്ടാ എം ഡി സാർ അയർക്കുന്നതുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ജോൺസൻ്റെ കല്യാണമാണേ നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കൂടെ പോയാലും എന്താ ജോൺസനോ എൻ്റെ അറിവിൽ നിനക്ക് ജോൺസൺ എന്തായാലും ഫ്രണ്ട് ഇല്ലല്ലോ അയ്യോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വഴിയില്ല എം ഡി സാറേ ഞങ്ങൾ രണ്ടും ബോളിവുഡ് ഡ്രോപ്സിൽ തുടങ്ങിയ കൂട്ടുകെട്ടാ നന്നായിട്ട് സാറേ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം അല്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കല്യാണത്തിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇതാ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വിവരമില്ലെന്ന് അയാൾ സാധാരണ ജോൺസൺ അല്ല ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ കമ്പനിയുടെ എം ഡി ആണ് അവരുടെ പൗഡർ ചിന്നിൽ കുട്ടിയുടെ പടവില്ലേ അതാരാന്ന് എം ഡി സാറിന് അറിയാവോ അവനാണെന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലല്ല ആ കുട്ടിയായി ഞാൻ കുഞ്ഞിലെ എന്നെ കാണാൻ നല്ല വണ്ണമായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അവൻ ഇപ്പോഴും ആ പടം തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ സാർ എന്റെ കൂടെ വന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആഡ് ഒപ്പിച്ചോണ്ട് പോരാ ഭലെ ഭലെ ഈ വ്യാപാര ബുദ്ധി നിങ്ങൾ എവിടേക്കും എത്തിക്കാൻ പോവാ നല്ല ഷാർപ്പ് ആണല്ലോ നീ ഓഫീസർ നേരെ പോയി കൂട്ടുകാരനെ കാണുന്നു ആടിന്റെ കാര്യം കൺഫേം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷനിൽ നമ്പർ വൺ ടി വി ട്രിപ്പിൾ എ ടി വി ആണെന്ന് മാറ്റുന്നു ജീവിതത്തിൽ ജയിക്കുന്നു ഇടെ എന്റെ എം ഡി സാർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജയിച്ചിടും ജയിച്ചിടും എന്ന് പറയുമ്പോ നീ എന്താ തോൽക്കും തോൽക്കും ഇത് സ്തോത്രം എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇസ് വായിൽ വന്നില്ല ഇട നിന്റെ നാക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അയൺ ബോക്സ് വെച്ച് തേക്കണം ഓഫീസർ ആ നിന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ പേര് ജോൺസൺ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അതെ ഇവിടെ ആൽബർട്ട് എന്നാണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൽബർട്ട് ജോൺസൺ അതെ എം ഡി സാറേ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ മുരളീകൃഷ്ണൻ വിളിക്കുന്നു ഗോപാലൻ നന്ദഗോപാലൻ അങ്ങനെ കൃഷ്ണന് പല പേരുണ്ടല്ലോ അതുപോലെയാ ജോൺസൺ ആൽബർട്ട് ജോൺസൺ പീറ്റർ ജോൺ പീറ്റർ പാൻഡിങ് റിക്കി പാൻഡിങ് അതുപോലെ ഹലോ ചേട്ടാ അതാണ് വന്നു 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 അതാ എത്തി 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 myself wondering what did happen to the last 10 i ran away with my life fast forward never turn back again it's kind of funny that the more we pass time the more we need to set the rewind and i think was the year i had to leave you but now i'm seeing all the signs yes this really happened and i can't believe it's true i'm just this surprised as you ജോൺസനെ കാണണം ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസന്റെ ആട് കൺഫേം ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്പർ വൺ ആക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലാതെ വെറുതെ കൂത്തടിക്കുക അല്ലേ ഞാനോ ആ കൂത്തോ ആ 
അപ്പോ നിങ്ങളോ കുറച്ചെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്ത ആളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പോയി പെണ്ണുങ്ങൾ എടുപ്പോ കോർപ്പറേഷനിലെ കുപ്പ പാരാൻ പോകുന്ന നല്ലതെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ വിളിയ എം ഡി സാർ ഞാൻ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യുക ഒരു നിമിഷം ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം പൊങ്ങി വന്നാ പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ബേക്കറിലിരുന്ന് ഈച്ച ഓടിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ദി ചോയ്സ് ഇസ് യുവേഴ്സ് ചെയർ വെറുതെ കിടക്ക വന്നിരിക്കാൻ നോക്ക് ആള് എങ്ങനെ നോക്കിയേ ആ വലിയ ഹാളാണല്ലോ ഒരു ആയിരം ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഭയങ്കര ചൂടാ ആവി എടുക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഏസി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല സുഖിച്ചിരിക്കാമായിരുന്നു ഞാൻ ഹാളെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്റെ ആളിനെയാ പറഞ്ഞത് ആളോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഒപ്പിച്ചോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ഓഫീസറെ ചില പെണ്ണുങ്ങളെ കാണാൻ നല്ല സുന്ദരിയായിരിക്കും പക്ഷെ ശബ്ദം ഒന്നിനും കൊള്ളില്ലായിരിക്കും ചിലരെ കാണാൻ ഓക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ശബ്ദം വളരെ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ചില പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാണാനും സുന്ദരിയായിരിക്കും ശബ്ദവും നന്നായിരിക്കും എന്റെ ആളിന് ഇത് രണ്ടും നന്നായി വന്നു സത്യത്തില് ഞാൻ ഒരു ലക്കി മാനാണ് ഇവള് കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ടല്ലോ ഇവള് ഞാൻ വെളുപ്പം കാലം വരെ വെച്ച് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി സാറിന്റെ മുഖത്തെ ഭാവം കണ്ടാലേ അറിയാം മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശം എന്താ പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു എന്റെ മനസ് എന്റെ അടുത്തില്ല എന്താ സാർ കുളിരു പോരുന്നോ സോറി എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്തേ കറക്റ്റായി വായിക്കേ അതല്ലേ ഓർത്തെ അവിടെ എന്തോ പ്രശ്നം എത്രയോ ജന്മമായ ഈ ശബ്ദം കൊണ്ടുള്ള പാട്ടാണോ രാത്രി മുഴുവൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പോകുന്നത് എം ടി സാറേ സോറി എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് സോറി സോറി എത്രയോ ജന്മമായി നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു ഇഷ്ടമായി നിന്നെ എത്രയോ ജന്മമായി നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു ഹങ്കാരമുണ്ടെങ്കില ചിത്രാദേവി പ്രിയയുടെ ഇളയനില സംഗീത പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് പറയും മൈക്ക് പിടിച്ച് അതും പോരാഞ്ഞ് സംഗീത മഴയിൽ നിന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എല്ലാത്തിനും കാരണം നീയൊക്കെയാ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തം കീബോർഡ് വായിക്കുന്നു കബോർഡ് വായിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നാ കൈയും കാലത്തെ അടിക്കാം കുറച്ചെങ്കിലും സ്റ്റേജ് മാനേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കിടന്ന് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കൂ എല്ലാവരും എന്റെ പാട്ട് ജോളിയൊക്കെ രസിക്കായിരുന്നു എന്തിനാ അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തേ എന്തോന്ന് ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തോന്നോ എടി നീ എല്ലാരും പാട്ട് പാടി ചലഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന അതെ ഒരു പെണ്ണ് സ്റ്റേജ് കയറി വൃത്തികേടായിട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാരും ചെവി കേൾക്കാത്ത പോലെ വെറുതെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന അതിനാ എന്തെങ്കിലും പറയാ എന്തെങ്കിലും പറയാ ഇത് എന്തോന്നാ ഇത് റോഡ് വക്കൽ മയലണ കച്ചവടം നടത്തും ആളെ കൂട്ടി നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിന്നെക്കാളും വൃത്തികേടായിട്ട് പാടുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ സഹിക്കാനാവും പറയൂ ദെ നോക്ക് വൺ സൈഡ് ലവിന് ഓവർ ഫീലിംഗ് ആകാതെ വരാൻ നോക്ക് വാ വീട് ഓഫീസർ എന്നെ തടയരുത് എടി ഇനി നീ സ്റ്റേജ് കയറി പാടുന്ന കണ്ടാടല്ലോ ആർട്സ് ഇതിനെ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നിനക്ക് പാടണം നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ബാത്റൂം പോയി പാടരി എടി അവിടെ നീ പാടണ്ട വെള്ളം പോലും വരത്തിലടി നിന്നെ പട്ടു പാട ഇറങ്ങിയേക്കുന്നു വീട് ഓഫീസർ എനിക്കൊരു നല്ല പാട്ടുകാരി കിട്ടി എന്നോർത്ത് ഞാൻ എത്ര സന്തോഷിച്ചെന്നറിയോ അവളെ കണ്ട ആ ചെറിയ നിമിഷത്തിൽ ഒരു ജീവിതം തന്നെ ജീവിച്ചു തീർന്നു പക്ഷെ അവൾ നിന്നേക്കാളും വൃത്തികേടായിട്ട് പാടി മതി മതി എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇത്ര വേഗം തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല എന്നെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് ചതിച്ചു ആ ശാപം അവളെ വെറുതെ വിടില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ദൈവം അവളുടെ മുഖത്തിനോട്ട് കുത്തും മുഖം നോക്കി കുത്താൻ ദൈവം എന്താ ബോക്സർ വല്ലതും ആണോ തുടങ്ങിയവൻ അല്ല അറിയാം മേലെ അതിന് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താ സ്റ്റാർ സിംഗറിന്റെ ജഡ്ജോ ശ്രുതി ശരിയല്ല സംഗതി ശരിയല്ല ഷട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്റെ സാറേ ബിരിയാണിയിൽ പീസ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്ക് അതിന് ന്യായമുണ്ട് അതിന് ഞാൻ കൂട്ടിനിക്കാം ചള്ളാസിനകത്ത് ഉള്ളിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനും ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് അതിന് ഞാൻ കൂട്ടി നിൽക്ക
ഓഹോ ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് കേട്ടോ സാറേ ഇല ഇട്ടാ പന്തിയിലിരുന്ന് ഉണ്ടിട്ട് പോകണം മണ്ഡപത്തിൽ കയറി ചെല്ലുന്നതിന് ഒരു മര്യാദയുണ്ട് നശിപ്പിക്കല്ലേ വാ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുന്നേക്ക് ഓഫീസർ എഴുന്നേക്ക് ഓഫീസർ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് വൃത്തികേടായി പാടിയില്ലെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ സിറസ്കിയായി നിൽക്കുകയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ചിന്തയില്ലാതെ എല്ലാരും വരുന്നതിന് മുമ്പ് വന്നു കയറിയിരിക്കുന്നു നാണവില്ലേ അതിന് നാണിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തുവാ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി ചെയ്യാൻ പോവാ ഏൽപ്പിച്ച ജോലിയോ എടോ വന്ന കാര്യം മറന്നോ ആൽബർട്ട് ജോൺസനെ കാണണം ബേബി സോ പാട് കൺഫേം ചെയ്യണം ചാനൽ നമ്പർ വൺ ആക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നത് അതെല്ലാം ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി എനിക്ക് ആൽബർട്ട് ജോൺസനെ അറിയത്തില്ല ഓ റോംലെറ്റ് ജോൺസനെ എനിക്കറിയത്തില്ല എല്ലാം നുണയാ ഞാൻ വന്നത് തന്നെ കാതർവായുടെ മട്ടൺ ബിരിയാണി കയറ്റാൻ വേണ്ടിയാ സന്തോഷമായല്ലോ നമസ്കാരം വരവ് കണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ബായ് അസ്ലാമിക്ക് അസ്ലാമിക്ക് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ എവിടെ നിക്കാഹ് നടന്നാലും നമ്മള് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ പകയിന് അവിടെ എത്തും എന്ത് കലാക്കിലെ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലും ഞമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണി തിന്നാൽ ഇവന് അടങ്ങൂല ബായുടെ ബിരിയാണിക്ക് എന്റെ നാ കടിമി എന്റെ പൊന്നു പുള്ള ഞാൻ ഉള്ളതേ പറയൂ നമ്മളത് ചെയ്യുന്ന ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഈ കാതർബായുടെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയാണോ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ ബായിയെ കണ്ട കാണാ മൃഗം ബലീനിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവുമല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ ബായിയുടെ കൈ ഉണ്ടല്ലോ രുചി അങ്ങോട്ട് തോന്നിയ നക്കി തുടക്കാൻ തോന്നും അത്ര മാത്രമല്ല രുചി നമ്മളെ പുകഴ്ത്തന്റെ രണ്ടു പീസ് കൂടുതൽ തന്നെ കാവുന്നു നമ്മുടെ കഴുത്തലി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കണ്ട ഇതെന്താന്ന് മനസ്സിലായ അരഞ്ഞാണോ അല്ലേ ഈ പകനോടും ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പറയാട്ട് അനക്ക് നോക്കുമ്പോ ഇത് അരിഞ്ഞാണോ ആയിരിക്കും ഈ ബായിക്കും എനിക്കും ഇത് പൂക്കൽ കൂടിയാണ് പൂക്കൽ കൂടി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കു ബായി ചേട്ടാ വയറിന്റെ ശ്വാസോഹത്തേക്ക് പിടി ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കുട്ടിക്ക് ഇനി പറ്റത്തില്ല മുള്ള ഗ്യാസ് പോകും ഹലോ തലയിൽ അടിച്ചത് മതി ഞങ്ങളുടെ ഓണർ വിളിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് ഇഷ്ടായിട്ടില്ല <laughs> 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 ചിത്രയുടെ പാട്ടിഷ്ടമല്ലാത്ത ചിലര് കാണും ജാനകിയുടെ പാട്ടിഷ്ടമല്ലാത്തവരും ചിലപ്പോ ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം പോട്ടെ ശ്രേയ ഘോഷലിന്റെ പാട്ടിഷ്ടമല്ലാത്തവരും ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും നല്ല സിംഗസ് അല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ അതേപോലെ തന്നെയാ ഈ ദേവിപ്രിയയും എന്റെ പാട്ട് ഇയാൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല സിമ്പിൾ ഇത്ര വൃത്തികേടായിട്ട് പാടിയിട്ട് കുറച്ച് പോലും മനസ്സാക്ഷി ഇല്ലാതെ ചിത്രയും ചാനികയും ശ്രേയ ഘോഷലിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്ക് ലണ്ടനിൽ പോയി സിമ്പടിയെല്ലാം ചെയ്തല്ലോ ഇളയരാജ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടല്ല ഇവള് പാടി നാണം കെടുത്തു കാണല്ലോ ഒരു ബായി തന്നെ ബായി പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോ കേൾക്കാൻ എന്തൊരു സുഖവാ അയാൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനേ അ
ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പിറവിയെടുത്ത കാണാമൃഗത്തിന്റെ കുഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ കുടിക്കാൻ ബ്രാണ്ടി ഒഴിക്കാൻ ഗ്ലാസ് ടച്ചിങ്സിന് അച്ചാറ് കഴിക്കാൻ ബിരിയാണി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഭാഗ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മഴ പെയ്യുന്നത് സത്യമാണ് ഓഫീസർ ഈ കാലത്ത് ആരെങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭാഗ്യെ പോലെ നല്ലവരുള്ള കൊണ്ട ഈ നാട്ടിൽ മഴ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നു നമസ്കാരം ഏവരും വാങ്ങിച്ചുള്ളൂ ചിത്രാദേവി പ്രിയയുടെ യോഗ ക്ലാസ്സിന് പോകാം എന്തിന് ഇത്ര ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് എന്ത് ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ടാ ഞങ്ങളുടെ മാഡത്തിന്റെ തിയേറ്ററിൽ കയറി വെള്ളം അടിച്ചതും പോരാഞ്ഞിട്ട് നീ സ്ക്രീനും വലിച്ചു കയറിയത് എന്താ മേഡത്തിന്റെ തിയേറ്ററോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ താൻ ഞാൻ എട്ട് വയസ്സിൽ സ്റ്റേജിൽ കയറി പാടാൻ തുടങ്ങിയതാ എന്താ വിശ്വാസമില്ലേ അവിടെ നോക്ക് നോക്കാൻ എങ്ങനെങ്കിലും ജീവിച്ചോട്ടെ അതിന്റെ ചിലവുകളെല്ലാം അച്ഛന്റെ കണക്കിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കണം ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിത്രാദേവി പ്രിയ ഹിറ്റ്സിലെ വോളിയം ഫോറില് ഒരു പാട്ട് ചേർക്കാനുണ്ട് അത് ഏത് പാട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേർക്കാമായിരുന്നു മാങ്കുയിലേ പൂങ്കുയിലേ അത് നേരത്തെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ ദാമോദര തന്റെ ചോയ്സ് എന്താ മാഡം സുന്ദരി കണ്ണാൽ ഒരു സെയ്തി സുന്ദരി കണ്ണാൽ അത് തന്നെ മാഡം സുന്ദരി കണ്ണാൽ ഒരു സേതി സുന്ദരി കണ്ണാ വേണ്ട ആ പാട്ട് പാടാൻ ഒരു സുഖമില്ല വേറൊരു പാട്ട് ഇടയരാജയുടെ പാട്ടിന് നീ കുറ്റം പറയുന്നോ എന്ത് ധൈര്യമായി നിനക്ക് നാക്കിന് ഞാനും പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കോ എടി ഒന്ന് പറയാൻ നീ കേട്ടോ നീ പാടുന്നത് ഈ ലോകത്ത് നിനക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലടി നിന്റെ ചെവിക്ക് വായുടനെ കരഞ്ഞേനും കരഞ്ഞു ചത്തേനും എല്ലാവർക്കും എന്റെ പാട്ട് ഇഷ്ടം നിനക്ക് മാത്രം ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് അപ്പൊ നിന്റെ കൊഴപ്പ എടി നിന്റെ പാട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലുള്ളവരും നിന്റെ അച്ഛന്റെ ജോലിക്കാരും അറിഞ്ഞവരും സ്വന്തക്കാരും ആണ് റോഡിൽ ഇറങ്ങി പാട് നോക്ക് കല്ലുകൊണ്ടറിയും നിന്നെ എന്തിന് ഒരു പിച്ചക്കാരൻ പോലും പിച്ചയിടത്തില്ല ഇതെല്ലാം ഞാൻ എന്തിനാ നിന്നോട് പറയുന്നെന്നറിയോ എനിക്ക് നിന്നെ കണ്ടു ഉടനെ തന്നെ ഇഷ്ടമായിപ്പോയി പക്ഷെ നീ ഇതുപോലെ പാടി എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കിടന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം നീ വളരെ സുന്ദരിയാണ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ശബ്ദവും നല്ലതാണ് പക്ഷെ വളരെ വൃത്തികേടായിട്ട പാടുന്നത് അതാണ് സത്യം ദയവ് ചെയ്ത് ഇനി നീ പാടരുത് എനിക്ക് താങ്ങാനാവുന്നില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് നീ പാടിയെന്ന് വെച്ചോ നിന്റെ ഇഷ്ടം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ചോദിക്കണം അങ്ങനെ എന്താ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമേ ഞാൻ നന്നായി പാടില്ലേ എന്താ മോളെ നീ ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ നീ ഒന്നാന്തരമായിട്ട് പാടുമല്ലോ കൊച്ചേ ഗംഭീര പാട്ടല്ലേ എം എസ് സുബ്ലക്ഷ്മി പാറശാല പൊന്നും അതിനു ശേഷം നീ ആ മോളെ എന്താടോ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിക്കുന്നേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുത്തനെ എന്താ പറഞ്ഞെന്നോ ഞാൻ പാടിയ ഭിക്ഷക്കാർ പോലും പത്ത് പൈസ തരില്ല നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു പറയച്ച അയാള് പറഞ്ഞു സത്യ ആരാണ് എന്റെ മോള് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവളെ കളിയാക്കിയത് അവൻ എവിടെ പോയി ഒളിച്ചാൽ അവന്റെ കൈയും കാലും ഓടിക്കണോ നിങ്ങൾ ഒരു പബ്ലിക് ഫിഗറ ത്രിപിൾ എ ചാനലിന്റെ ഫൗണ്ടർ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാതെ പെണ്ണിനോട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന അവളൊരു ലോക്കലാ എന്ത് വൃത്തികേടും കാണിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബൈക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമല്ലേ നമ്മുടെ പുറകെ കാറിൽ വന്ന് ഒറ്റ എനിക്ക് നമ്മളെ തെറിപ്പിച്ച് കളയും എന്റെ അമ്മോ ചോര കളർ സ്കോർപിയോ എം ഡി സാറേ ഇത് അവിടെ ആൾക്കാർ തന്നെയാ എം ഡി സാറേ ഞാൻ വണ്ടി ഓവർ സ്പീഡ് ആക്കാൻ പോവാ ജീവനെ കൊതികൊണ്ട് പിടിച്ചിരുന്നോളൂ ഒറ്റ ഇടിയോട് തന്നോണ്ടല്ലോ എന്തിനാ പേടിച്ചാവുന്നേ സത്യം പറഞ്ഞ ആളെ വെച്
അങ്ങനെ പേടിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വണ്ടി നിർത്ത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഏത് കയ്യാ ഉദ്ദേശിച്ച് അവന്മാര് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ താഴെ കിടക്കുന്ന എന്റെ കയ്യല്ലേ ഓഫീസർ നിന്റെ എം ഡി അഴകരാജൻ നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ വണ്ടി ഇപ്പൊ തന്നെ നിർത്തണം ഐ ആം സോറി നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാനാവില്ല ഒരു ഫൈറ്റ് വരുന്ന മിസ്സായി പോ എന്താ ഓഫീസറെ ചാനൽ ഇങ്ങനെയാണ് അടയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ലക്ഷ്മി എങ്ങനെ അകത്തേക്ക് വരിക ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ ഈ അവസ്ഥക്ക് സാക്ഷാൽ ഐശ്വര്യറായി വന്നാൽ പോലും ഞാൻ കഥ തുറക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല നമ്മളെ പിന്തുടർന്ന ചോര കളർ സ്കോർപിയോ അത് സാറിന്റെ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനല്ല ആ പിശാശ സുകുമാരൻ നായർ അറിയോ അതല്ല ഞാനും ഓർത്ത് പ്രേമം തുടങ്ങി ഉടനെ ചേസിങ് ആണോന്ന് ഞാനും ഒരു നിമിഷം അങ്ങ് ജർക്കായി പോയെന്നേ നിങ്ങളുടെ കാലെ പിടിച്ച് കെഞ്ചി ചോദിക്കുക ഈ മനോഹരമായ കാല് പിടിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ആ കറുത്ത അംബാസിഡർ കരീന ചോപ്രയെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഡേ ആൻഡ് ഫോൺ ചെയ്ത് ടോർച്ചർ ചെയ്യുക ഉറക്കവേ ഇല്ല അയാൾ വന്ന് ചോദിച്ച ഞാനിവിടെ ഇല്ല അടുത്ത ആഴ്ച വരുവോളെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവി തന്നെ രക്ഷിക്കണേ എം ഡി സാറേ ചേട്ടാ നമസ്കാരം എന്താ ചേട്ടാ കഥകളി മൃദം കാണോ ജീവിതത്തിൽ തട്ടാന്ന് വെച്ച നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാലോ വായട്ടാ പറഞ്ഞു എവിടെ പോയാ കല്യാണ രാമൻ കുഴിയിലോട്ട് കാല് നീട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയത്താ കളവന്റെ സൂക്കേട് അല്ല എന്താ കാര്യം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നിന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല വേണ്ട വേണ്ട കഴിഞ്ഞ ജന്മം അവൻ എന്റെ അമ്മാവനായിരുന്നു മോനെ എവിടുന്നു ഒരു ശബ്ദം കേട്ടല്ലോ അതെ ചേട്ടാ ഈ ഓഫീസിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയായി എന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെയാ വാസ്തു ശരിയല്ലെന്ന് നമ്മുടെ ത്രിപ്ലി ചാനലിന് ഒരാടും കൂടെ കൺഫേം ചെയ്ത ഇപ്പൊ തന്നെ റൂം മാറ്റിയേക്കാം സാറേ യേസ് മേഡം ഒരു ബൊക്ക തന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട് മേഡോ ക്ലൈന്റ് ഉള്ള പശ്ശാല്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് മേഡോ ദേവിപ്രിയ മേഡം ദേവിപ്രിയ മാഡമാണ് കൊടുത്ത അതെ സാർ ഇപ്പൊ മാഡം എവിടെ താഴെ കാറിലുണ്ട് അതെ സാർ ചേട്ടാ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കടയിൽ നോക്കണം ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നേക്കാം വേഗം വരാം അവന്റെ ആകത്തുണ്ട് ഈ മോതിരത്തിന്റെ സ്ക്രൂ ഇല്ലേ സ്ക്രൂ അത് കാണാതെ പോയി തേടുവായിരുന്നു ഏ മോതിരത്തിന് എവിടെയാടാ സ്ക്രൂ സ്വർണക്കടക്കാരനോട് തന്നെ കളവോ ഹലോ അഴകരാജൻ സ്പീക്കിംഗ് എന്താ താങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബൊക്കെ ഒക്കെ അയച്ചേക്കുന്നു ഇതിൽ ചിത്രം എന്നുള്ള കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നു പേര് മാറ്റിയാ ഫേമസ് ആവും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നോ ഇനി ഞാൻ പാടുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതാ ചിത്ര കട്ട് ചെയ്തു എന്നോടാണോ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ശരിക്കും കേട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയേ ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും പാടുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചെന്ന് ഓക്കെ അതാ ചിത്ര കട്ട് ചെയ്തത് ഓൺലി ദേവി പ്രിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സന്തോഷമായില്ലേ അയ്യോ ദൈവമായി ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ മോളെ സോറി 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 എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചിത്രദേവി പ്രിയ അയ്യോ ദേവി പ്രിയ എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ ഉള്ളി ദേവി പ്രിയ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുവോ ഉറപ്പായിട്ടും അവൻ എവിടെ പോയി ഒളിച്ചാൽ അവന്റെ കൈയും കാലും ഓടിക്കണോ ആര് പറഞ്ഞുള്ളത് കാര്യമല്ല അവൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് ഓർക്കണം സത്യം ചെയ്തു പറയണം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഞാൻ നന്നായി പാടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്റെ തല കൈവച്ച് പറയാൻ മോള് നന്നായിട്ട് പാടും അത് പിന്നെ പി സുശീല എസ്റ്റാനയ്ക്ക് ശേഷം മോള് തന്നെയാ പാടുന്നത് ഇനി പറയ് നല്ല പാട്ടാണോ അല്ലയോ പോമോളെ ഈ സത്യം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കില്ല അവിടെ നിൽക്ക് നന്നായി പാടുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെന്താ വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന കേക്കുമോളെ അച്ഛന്റെ മനസ്സിങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ വിട്ട് കളഞ്ഞേക്ക് മോളെ വേണ്ട അച്ഛാ സത്യം പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ വേണ്ട 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 മോളെ ഞാൻ ഒന്നും പറയാൻ വരുന്നില്ല പറയാ വേണ്ട മോളെ പറയാ പറഞ്ഞേ മോശമായിട്ടാ വളരെ മോശമായിട്ടാ പാടുന്നേ മതിയായോ 
അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ ഞങ്ങളും മനുഷ്യരല്ലേ ഞങ്ങളും എത്ര കാലമാന്നും പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നത് അതും ചില ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ റിഹേഴ്സൽ ഒന്നും പറഞ്ഞ് കൊച്ചു എളുപ്പം കാലത്തെ തുടങ്ങുമല്ലോ അയ്യോ അയ്യോ ഈയല്ലേ മോളെ ഈയം അത് ചൂടാക്കി കാതിലൊഴിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് കേക്കും എടാ ഞാനെല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മനസ്സിലുള്ളതെല്ലാം പറയടാ അതെല്ലാം പോട്ടെ നിന്റെ അമ്മയുടെ തല എങ്ങനെയാ മുറിഞ്ഞു നിനക്കറിയാവോ അറിയാ കിച്ചണിൽ അറിയാതെ മുട്ടിയതല്ലേ അങ്ങനൊന്നും അല്ല ഇന്നലെ വൈകിട്ട് എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ പറയണോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കടി എടി മോളെ ഇളയരാജാ സാറിന്റെ പാട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് നിനക്കറിയാവല്ലോ പക്ഷെ ഇന്നലെ നീ പാടിയില്ലേ മോളെ ആ മാങ്കുയിലെ പൂങ്കയിലെ എന്നുള്ള പാട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ടക്കോ ടക്കോ എന്ന് ഞാൻ തന്നെയാണ് തലയിടിച്ചത് ഞാനും ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീ അല്ലേ സാരമില്ല നീ ജോൺസൺ മാഷിന്റെ ഹിറ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പാട്ട് പാടുമല്ലോ മഞ്ചാടി മാണിക്ക കൂടെ നിറഞ്ഞു അത് കേക്കുമ്പോ എന്നെ ഇനി ആര് അന്വേഷിക്കരുതെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടിപ്പോണോന്ന് തോന്നുന്നു അയ്യോ ചിത്രാദേവി പ്രിയ കരയല്ലേ കരയല്ലേ അച്ഛന്റെ ചങ്ക് പൊട്ടി പോകുവേ നീ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറയില്ല പറയില്ല എന്ന് ചിത്രാദേവി പ്രിയ ചിത്രാദേവി പ്രിയ അല്ല ചിരിച്ചോ നന്നായി ചിരിച്ചോ ഇതിലൊന്നും ഞാൻ കുലുങ്ങൂല ഉറപ്പായിട്ടൊരു കലാകാരിയെ ഞാൻ തിളങ്ങി നിക്കും അതിനധികം താമസമൊന്നുമില്ല സോറി എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും തന്നെ ഞാൻ നന്നായി പാടുന്ന എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി വെറുതെ കള്ളം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരാൾ മാത്ര ഞാൻ നന്നായി പാടില്ല എന്നുള്ള സത്യം എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഓപ്പൺ ആയി പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഈ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിവേ ആരും കാണാതെ ഞാൻ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ ഇടം പിടിച്ചേ പൊന്നാരെ തന്നാരെ കാതോടു കാതോറും ഞാൻ മോഹം തോന്നി യോദി തന്നില്ലേ കണ്ണിവാ പൊന്നേവാ എൻ മനസ്സിലെ തങ്കം ചെല്ലാം വെല്ലാം കൊഞ്ചി എന്റെ അരികിൽ വന്ന് അടി കുസൃതി പെണ്ണേ തങ്കം ചെല്ലാം വെല്ലാം അയ്യോ എന്നെ മയക്കിയില്ലേ നെഞ്ചിൽ തൂടി കൊട്ടിയേ കാണാതെ ഞാൻ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ ഇടം പിടിച്ചേ പൊന്നാരെ തന്നാരെ എന്നഴകെ 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 നിന്നഴകും കണ്ട് മനസ്സും കരളും മയങ്ങിപ്പോയി മൈന് എടി കരയും നോക്കി കടലും നോക്കി തനിയെ നിന്നില്ലേ നിന്നഴകും കണ്ട് മനസ്സും കരളും മയങ്ങിപ്പോയി മൈന് ഇറയില്ല കടലായി നീയോ മുലയാതെ നിന്നില്ലേ കരമേലെ നിന്നെ നോക്കി കൊതിയോടെ നിന്നില്ലേ പ്രിയമോടെ
எடி கனிவின் கதிரே எதிரே வருமோ கசவில் பொதியாம் நின்னே நறுமண்ணின் துள்ளி பொழியும் நின்னில் அணியாம் நானும் வா எடி கனிவின் கதிரே எதிரே வருமோ கசவில் பொதியாம் நின்னே மழை பெய்யும் மண்ணின் மனமோ புது மனமும் தன்னில்லே பகலந்தி பாடம் நோக்கி காதில்லே பெண்குடியே அழிவோடு எந்தோ முறையான் கொதியோடே வந்தில்லே ஆரோமி ஆரோமி பேரு சொல்லடி பெண்ணே ഇവൾ എങ്ങനെ അയാളെ മയക്കെടുത്തെന്ന് അറിയില്ല അകത്തേക്ക് പോ സുന്ദരി സ്വർണത്തിളക്കം സ്വർണത്തിളക്കം ജ്വല്ലറി ജിഞ്ചില്ലക്കം ജില്ല ചില്ലക്കം ജ്വല്ലറി ഓഫീസർ എന്താ പറ്റിയത് സ്വപ്നത്തില് പ്രേതത്തിനെ കണ്ട പോലെ ചെയ്യുന്നേ അല്പം ഒന്ന് തെറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ തെറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ തെറ്റിയിരുന്നെങ്കിലേ പേ പിടിച്ച നായില്ലേ ഇറച്ചിക്കടയിലെ ചൗ കടിച്ചു മാറ്റുന്നത് പോലെ സ്വപ്നത്തില് സുകുമാരൻ നായർ എന്നെ കടിച്ചു കയറാൻ വന്നു അതിന്റെ വെപ്രളവ കണ്ടത് എം ഡി സാറേ ഛേ ഇതറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു അരമണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരായിരുന്നു അരമണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആവുന്നു ഓഹോ അത്രയ്ക്കായോ നിങ്ങൾ കാരണ എല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരുത്തം കാരണമാ ഞാൻ കാരണമാ എല്ലാം ഞാൻ കാരണ പോരെ ഇതെന്തോ ഒന്ന് കളിയാ ചെയ്ത തെറ്റെല്ലാം ഒരുമാതിരി കോപ്പ് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് അയ്യായിരം രൂപ ആഗ്രഹിച്ച് അവസാനം എന്റെ ജീവിതം കോഞ്ഞാട്ടയാക്കി സാർ ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോ എന്നെ വെറും ഏഴാം കൊല്ലിയാക്കി ആ സുകുമാരൻ നായര് എന്ത് വർത്താന പറഞ്ഞോ മുണ്ടി തീർന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ കരയുന്നല്ലോ എന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആക്കി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്റെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി എന്റെ ഈ ജന്മം കരീനയ്ക്ക് മാത്രമാണ് എന്റെ ജീവിതം നിന്റെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ നിന്റെ ജീവിതം എന്റെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ എന്തുവാ പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ 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 ചിരിക്ക് ചിരിക്ക് വേണ കുറച്ച് ഇക്കിളി കൂടി ഇട്ട് തരാം ചിരിച്ച് മരിക്ക് ഓഫീസർ ഓഫീസർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നാളെ ഒരു പുതിയ ക്ലൈന്റിനെയും കൊണ്ട് വാ അടുത്ത സെക്കൻഡ് തന്നെ സുകുമാരൻ നായനെ കട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഐഡിയ താങ്ക് യു എം ഡി സാർ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു പുതിയ ക്ലൈന്റിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓ അത് ശരി ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ചുറ്റി വളച്ച് മൂക്കെ പിടിക്കാൻ നോക്കിയത് എല്ലാം തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് വന്നിരിക്കല്ലേ തുറന്നു പറ ചെയ്യാം ആമ്പിളൊരു കാശ് ബാറിൽ ചെലവാക്കുമ്പോ പെമ്പിള്ളർ ഇങ്ങനെ കാശ് ചെലവാക്കുന്നു ഗാനഗോകുലൻ ജൂനിയർ ചിത്ര ചേച്ചി ഇരിപ്പുണ്ടോ പറയൂ മാഡം കല്യാണ അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം ആദ്യ രാത്രിക്ക് മുല്ലപ്പൂ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു ഹലോ എന്താ കളിയാക്കാതെ ഇപ്പൊ കല്യാണരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചില്ലേ ട്രിപിള ഐ ചാനൽ എം ഡി അഴകരാജൻ സാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നുവിട്ടതാ ഐ ലവ് യു ഇതെന്താ ടെയ്ലർ ആരാ നോക്കുവാണോ ഇത് റെഡി വേണ എന്താ ഇത് എന്താ ഇതൊക്കെ എത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ടാ എത്ര ചങ്കൂറ്റി ഉണ്ടായിട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തേക്കുന്നേ ആ പോകുന്ന പോലെ വലുതായല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരല്പം പോലെ വിവരമല്ലേ എന്താ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ ശരി അയാൾക്കോ ബോധമില്ല തനിക്കെങ്കിലും ബോധം വേണ്ടേ അയാൾ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്താ ഏതാന്നൊന്ന് വായിച്ചു പോലും നോക്കാതെ അങ്ങനെ കൊടുത്തരോ അൺഎജ്യൂക്കേറ്റീവ് ഫെല്ലോസ് അല്ല പ്രിയെ കണ്ട ഉടനെ ഐ ലവ് പറയണമെന്ന് തോന്നി അതാ ബൊക്കയിൽ എഴുതി ഡ്രൈവറിന്റെ കൊടുത്തോട്ടെ നിങ്ങൾ ഐ ലവ് പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചില്ലൊന്നും തെറ്റില്ല അത് ഈ ബൊക്കയിൽ എഴുതി ഡ്രൈവറിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തു വിട്ടില്ലേ അതും തെറ്റല്ല എന്നാ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയി എഴുതി തന്നില്ലേ അതാ തെറ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടോ ഐ ലവ് യു ഇത് ശരിയാണല്ലോ പ്രിയ എന്ത് ശരിയാണെന്ന് ഐ ലവ് യു സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞേ സ്പെല്ലിംഗ് വേഗം വേണം ഐ എൽ ഒ വി ഇ യു എന്ത് യു വൈ ഓ യു ആണ് യു യു ഈ യു അല്ല പൊട്ടത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പൊട്ടനെ പോലെ നോക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് 
ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുന്നവരെ എനിക്ക് കാണുന്ന ഇഷ്ടമല്ല ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് സംഗതി കൊള്ളാമല്ലോ എസ് എം എസ് എല്ലാം അയക്കുമ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഗുഡ് മോർണിംഗിന് ജി എം എന്നും ടേക്ക് കെയർ ടി സി എന്നും ഒരുകത്തിന് പൂട പറിക്കുന്നത് പോലെ ഇംഗ്ലീഷിനെ ഡ്രിം ചെയ്യുന്നത് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ഇതുപോലും അറിയാൻ മേലാത്തൊരു പൊട്ടി പെണ്ണാണല്ലോ സാറിൻ്റെ വധു ഒരേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എം ഡി സാറേ നിങ്ങളുടെ ആളൊരു പഴഞ്ചം വണ്ടിയാണെന്നാ തോന്നേ ഓഫീസറേ ഓൾഡ് ഈസ് ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് ഈസ് മൈ ഡാർലിംഗ് ദേവ്രിയ ഒരു പൗർണമി നിലാവിൽ ഓപ്പണായിട്ട് ഒരു കിണർ കല്യാണ ഡ്രസ്സിൽ എന്റെ ആള് അവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ഒരു കയർ കട്ടിലില് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇതൊന്നും നടന്നു കിട്ടിയ എങ്ങനെ കൂടെ വേറെ ഒന്നുകൂടെ നടക്കും ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ ഫുൾ മൂടിൽ നിങ്ങൾ കുടിച്ച പാലിന്റെ പകുതി കൊടുക്കുമ്പോ പാലിന് പി വരുമോ അത് എം വരുമോ അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോ പാവം നിങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വീക്കുക ജീവിതാവസാനം മുഴുവനും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡൗട്ട് ചോദിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഓട്ടം നിൽക്കുന്ന അവൾ വലിച്ച് കീറി ഓഫീസറെ എന്റെ ആളിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും നിനക്ക് എന്താ അധികാരം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നിന്റെ ആള് സുഖിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്റെ ആള് സുഖവോ അതാ സുമാർ നായർ സുഖമോ എന്റെ ആള് എല്ലാം നിങ്ങള് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പോവാ ഒരു പുതിയ ക്ലൈന്റിനെ കണ്ടിട്ട് ഈ തിരുമുഖം കാണാൻ ഞാൻ വരികയുള്ളൂ പോടാ പോടാ പ്രിയ ഇന്നലെ രാത്രിയിലെ ഒരു പ്രണയ കവിത എഴുതി അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാ പൊട്ടിപ്പോയ പ്രേമം പോലും ഒന്നായി ചേരും അതറിയോ യഥാർത്ഥ സ്നേഹാണെങ്കിൽ മാത്രം എന്നാ വേഗം പറ പ്ലീസ് 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 ഇരു ഹൃദയം ഒരു ഹൃദയം ആകുന്നു ഇരു ഹൃദയം ഒരു ഹൃദയം ആകുന്നു ആ ഒരു ഹൃദയം പൊട്ടി തകരുന്നു ആഹാ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത കവിതയാണല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞു അല്ല നല്ല കവിതയാണെന്ന് പറയാറ് ഞാൻ താങ്ക്സ് എനിക്ക് ഇതിനോട് വളരെ ദേഷ്യ പ്രിയ എന്തിന് പിന്നല്ലാതെ സാധാരണയായിട്ട് തന്നെ നീ സുന്ദരിയാണല്ലോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ബ്യൂട്ടി പാർലറിലും പോയി സൗന്ദര്യം കൂട്ടിയിട്ട് വന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അയ്യോ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഓൺലി ത്രെഡിങ് ഫേഷ്യൽ മാനിക്യൂർ പെഡിക്യൂർ ഹെയർ കട്ട് ഹെയർ കളർ അത്രേ ഉള്ളൂ അയ്യോ അത്ര ഉള്ളു എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ വയ്യ ഓക്കെ രാജ ഞാൻ പോണു പ്രീ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാ പോകുന്നത് ഇയാൾക്ക് ഒരു സ്പീഡ് ബ്രേക്കർ വേണം സ്പീഡ് ബ്രേക്കർ ഒക്കെ ആവശ്യമാണോ ഒരു ദിവസം സമയം എടുത്ത് ആലോചിക്കേ ഞാൻ വേണേ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ ഹ പാല് കിടന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പൊങ്ങുന്നില്ലല്ലോ എന്താ ചെയ്യുന്ന മംഗളം ചിറ്റ് ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫൈനാൻസ് ഓണർ സത്യമൂർത്തി എന്താ ഓഫീസറെ പെട്ടെന്നൊരു ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം ശമ്പളത്തി ഒരേ മൂണ്ട് മിച്ചം പിടിച്ച് ഫൈനാൻസിൽ ഇടാൻ പോവാണോ ശമ്പളോ ഈ സംഗതി ഞാൻ കേട്ടതല്ലാതെ ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എം ഡി സാറേ ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓഫീസിൽ ആയുധ പൂജയ്ക്ക് പ്രസാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ള പണം ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കമ്മ്യൂണിസം പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് ജോലി ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ വെരട്ടി എം ഡി സാറേ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കല്ലേ അവരാ നമ്മുടെ പുതിയ ക്ലൈന്റ് പുതിയ ക്ലൈന്റോ എവിടെ എപ്പോ എങ്ങനെ സോ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ചോദിക്കരുത് മംഗളം ഫൈനാൻസ് മൂർത്തി ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരെ അവിടെ അങ്ങ് ചെല്ലുക ആട് കൺഫേം ചെയ്യുക അപ്പച്ചോ നമസ്കാരം വരും കുഞ്ഞ് എം ഡി സാറേ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയ എപ്പ നോക്കിയാലും പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം എല്ലാരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാ ചെയ്യുന്നത് നീ കൊണ്ടുവന്ന ക്ലൈന്റ് ആയോണ്ട് ഓവർ ബിൽഡപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ കൊച്ചുങ്ങളെ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരാൾ ഞങ്ങൾക്ക് വൈൻ ഷാപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന പെങ്ങിനെ പോലെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കാം മകളെ പണം മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസാക്ഷിയോടെയാണ് ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അറിയുവോ തലമുറ തലമുറകളായി കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വത്തൊരു ട്രസ്റ്റ് മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ മിഡിൽ ക്ല
അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വായിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കണം മക്കളെ പിന്നെ എന്നാ സാറേ നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല നിങ്ങൾ ചാകുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാനും എന്റെ എം ഡി സാറും ഉണ്ടാവും നന്നായി ഒരു മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും സാറേ എന്നെ പോലെ നിങ്ങളും സേവനം ചെയ്യുന്ന മനോഭാവത്തോടെ അഞ്ചു പൈസ മേടിക്കാതെ ചെലവില്ലാതെ ഈ പരസ്യം ചെയ്യാവുന്ന രണ്ടുപേര് സമ്മതിച്ചല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിലും മനസ്സ് കൊണ്ട് രണ്ടുപേരും വലിയ ആൾക്കാരെ മൂർത്ത് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കൂ പക്ഷെ അവസാനം നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടേ വരൂ അല്ല മക്കളെ ഇതന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എം ഡി വാ തുറക്കുന്നേ ഇല്ലല്ലോ ആ സോപ്പ് പട്ടിയെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജയഭാരതി ഉപയോഗിച്ചതാണോ ഒരുപാട് പഴക്കമുണ്ടല്ലോ മോനെ ഞാനൊരു ദൈവവിശ്വാസമുള്ള സ്വാമിയാ വൃത്തികെട്ട ബ്രഹ്മചാരി അല്ല ആ സോപ്പ് പട്ടിയെ ഞാൻ വള്ളുക്കുടുത്തി പഠിക്കുമ്പോ ഓട്ടപന്തയത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് വാങ്ങിയതാ കണ്ട അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടോ ശാന്തമൂർത്തി ഇവൻ രണ്ടാം പ്രൈസ് മേടിക്കുന്നവനായിരുന്നു ചേട്ടാ നൂറ് മീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ആയിരുന്നു എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എം ഡി സാർ സാർ ക്ഷമിക്കണം എം ഡി സാർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു ഇനി ഒരു സമയത്ത് വന്നിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ നമസ്കാരം ചേട്ടാ പോയിട്ട് വരാം എം ഡി സാർ അവിടെ സാറേ സാറേ അവിടെ നിന്നെ സാർ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി എങ്ങനെ എടാ അയാൾ അയ്യായിരം രൂപ തന്നത് ഇവൻ കാശ് പോലും തരാതെ ഹോസ്റ്റൽ പരസ്യം ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഇതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല നീ വീണ്ടും കരിയൻ ചോപ്രയായി മാറുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു പരസ്യം ചെയ്യുന്നു സാറേ ഒന്ന് നിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് കേക്ക് മൂർത്ത് ചേട്ടൻ ഇന്നോ നാളെ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരാടെ എടുത്ത് കൊടുത്താൽ ജീവൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ വിളിച്ച് സ്വത്ത് നമ്മുടെ പേരിൽ എഴുതി തരും മൂർത്ത് ചേട്ടൻ അവസാനം നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും ഇനി ഇതെല്ലാം വിട്ട് ഈ കരുണാ ചോപ്രയെ കൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ നാണവില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കി ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ നാല് പേരറിയാവുന്ന ഒരു വി ഐ പിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആടിന് ആവശ്യമുള്ള മൊത്തം ചെലവ് അവന്റെ തലയോട്ട് കെട്ടിവെക്ക് ആട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എടുത്ത് തീർത്തിട്ട് വിജയ് കൂടി പറപ്പിക്ക് മൂർത്ത് ചേട്ടനെ അവസാനം ചാക്കിലാക്കണം എന്നിട്ട് ലൈഫ് സെറ്റിലാകണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മംഗളം ചിറ്റ് ഫണ്ട്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഓരോ രൂപയ്ക്കും എന്തായാലും കൊള്ളാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് വാശി പിടിച്ച് എന്നെ വെച്ച് തന്നെ ആഡ് ഫിലിമും ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിൽ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു സന്തോഷായില്ലേ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത് എനിക്കുള്ള സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ 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 എന്നാ ശരി ലേറ്റ് ആവുന്നു ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ അല്ല പ്രിയ അത് പിന്നെ ആടില് അവസാനായിട്ടൊരു ഡയലോഗ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു എന്താ പറയണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്താ മോഡുലേഷൻ എന്താണ് പെർഫോമൻസ് അയ്യോ അതിങ്ങനെ എന്റെ കണ്ണിന്റെ അകത്ത് അങ്ങ് നിക്കുകയാണ് അതോരെ ഒരു തവണ എനിക്ക് വേണ്ടി പറയാം ശരി എന്നാ ഞാൻ പോയേക്കോ ശല്യം ചെയ്യുന്നില്ല താങ്ക്സ് രാജാ പറയുന്ന കേക്ക് ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാം മംഗളം ചിറ്റ് ഫൺസിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഓരോ രൂപയ്ക്കും ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി സൂപ്പർ 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 സന്തോഷം വന്ന കണ്ണു കാണാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറയും എനിക്ക് കൈയും കാലും കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്ര നന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു നമ്മൾ തന്നെ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം നാട്ടുകാർ പറയണം അയ്യോ ജനങ്ങൾ തീർച്ചയായും നല്ലതാണെന്ന് പറയൂ അതിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ഐ ലവ് യു പ്രിയ ഐ എല്ലോ വി വയ്യോ യു യു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നില്ലല്ലോ എപ്പോ തോന്നും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും തോന്നാം ഇപ്പൊ തോന്നാം പിന്നെ തോന്നാം വേണമെങ്കിൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും തോന്നാം എന്തേ എപ്പോ തോന്നിയാലും ഒരേ ഒരു മിസ് കോൾ അടിക്കോ അപ്പൊ തന്നെ ഓടി വന്നേക്കാം മിസ് കോൾ എന്തിനാ മിസ് കോ
ഫോൺ ചെയ്യാലോ ആണോ തോന്നിയ മാത്രം അയ്യോ താങ്ക്സ് മോളെ ൂടെ തീരം കണ്ടുപോ ഒരു കുടമുള്ള പൂത്തു നിന്നുപോകരു പുഴയുടെ തീരം കണ്ടുപോ ഒരു കുടമുള്ള പൂത്തു മീനാക്ഷി മീനാക്ഷി എനിക്ക് പ്രേമം മൂത്തടി പെറ്റ വേഗം പാഴായി മുപ്പത് വർഷം പോയടി മീനാക്ഷി പാഴാന്നി ചെറിയ പിള്ളേരെ പോലെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ബോട്ടിൽ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്താടാ ചെറിയ പിള്ളേരെ പോലെ അല്ലടാ വലിയ ആളാ നല്ല തഴക്കുള്ള ആള് എടി മീനാക്ഷി നിനക്കറിയാലോ എല്ലാരും എന്നെ അനിയൻ കുഞ്ഞെ അനിയൻ കുഞ്ഞെന്ന് വിളിക്കും സത്യമായിട്ടും ഭർത്താവ് ഇനി ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് സമ്മതമാണെന്ന് പറയണ്ടി ഈ സമയത്ത് എനിക്കൊരു തലർക്ക് പോലും വരുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറ ഞാൻ നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറയാ ഒരു പയ്യനെ വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇതെന്റെ സ്വന്തം കാര്യമാണ് നിന്റെ ഭാവി രണ്ടാനമ്മേ നിനക്ക് കാണണ്ടേ ഇപ്പൊ കാണിച്ചതാ അടുത്ത മീന മാസത്തിൽ ഇവളുടെ കഴിച്ച് താല് കെട്ടി കുതിരപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അച്ഛ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ സത്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞേ ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു അച്ഛൻ വെറുതെ രണ്ടാമത് കല്യാണം ഒന്നും കഴിക്കണ്ട അയ്യോ എന്നെ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എടാ നിന്നെ കൊണ്ട് സത്യം പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കളിച്ച നാടകമായത് എന്റെ മനുഷ്യൻ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സത്യമായിട്ട് മങ്ങിപ്പോയേനെ നിങ്ങൾ കളത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കളത്തരത്തി നൂറ് ശതമാനം ഓക്കെ ആയിട്ട് പറയാന്ന് കരുതി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കൺഫേം ആയി പെണ്ണു എന്നെ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവളുടെ വാഗണ്ടവള അയിലവി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത്ര എന്ത് പറ്റി പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അവൾക്ക് അതിനു വേണ്ടി ഞാനും വെയിറ്റിംഗ് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഫോൺ വരാം വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം എന്താ പ്രിയ അളുഗ് രാജ സ്പീക്കിംഗ് വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ പ്രിയ ഒറ്റക്കേ ഉള്ളൂ 
എന്റെ അടുത്ത് ആരുമില്ല പറഞ്ഞു പ്രിയ രാജൻ ലവ് ഫീൽ ഇല്ല എന്താണെങ്കിലും വന്ന് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ പോ ലഡു ബിസ്കറ്റ് എന്താ പ്രിയെ എല്ലാരും മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചാ പ്രേമം പറയുന്നേ നീ എന്താ കൊതുകുതിരി വെച്ച് പറയുന്നേ അതും പറഞ്ഞിട്ട് മഹാഭാരതത്തിലെ കുന്തി ദേവിയെ പോലെ തല ഒരു തുണിയും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ പുതിയ ടെക്നിക്ക് നിന്നെ എവിടേക്കും എത്തിക്കും എന്താ ഇതൊക്കെ എന്തോ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ആയോണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു മിസ്സായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ എന്താ മോളെ എന്നോട് ദേഷ്യാണോ നിന്നോട് ദേഷ്യമല്ല എന്ത് കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യമാണെന്നോ എന്താണോ നടക്കുന്നേ ആരാ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഇത്ര ആൾക്കാർ എന്റെ വീടിന്റെ വാതൊക്കെ ഒന്ന് നിൽക്കുന്നത് സാറേ ഇവരൊക്കെ മംഗളം ചിട്ടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുവാണ് എല്ലാവരും എന്റെ അടുത്ത് ഓട്ടോഗ്രാഫ് അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നേ മാഡം ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കെല്ലാം അറിയാം നീ അച്ഛാ ആ കോളം പിന്നെടുത്തെ എന്തിനു വിളിച്ചു പറ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടത്തെ കാണുമ്പോ എന്തോ അലർച്ച നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ മോള് പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിച്ചത് കണ്ട് അവളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓട്ടോഗ്രാഫ് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിൽ അവൾക്കും വളരെ ആഗ്രഹമാണ് എന്നാ സമയം ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം വേണ്ട ഇനി വേറൊരു ദിവസം വല്ല മണ്ഡപത്തിലും വെച്ച് എടുക്കാവുന്നേ തീയതി എന്നാണെന്ന് ഞാൻ അറിയിക്കാം എല്ലാവർക്കും എന്റെ പൊന്നുമോളൊരു ടാറ്റ കൊടുക്ക ജനങ്ങളുടെ പൈസയൊക്കെ മംഗളം ചിട്ടുകാർ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ എടുത്തോണ്ട് പോയി സാർ നിങ്ങളുടെ മോള് കാരണമാ ചിട്ടി ചേർന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശിട്ടവരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു ഉത്തരം പറയണം സാർ പറയണം സാർ ഹലോ മൈക്ക് ചെക്ക് വൺ ടു ത്രീ പറയണം സാറേ മംഗളം ചിട്ടി ഫണ്ടിൽ കാശിട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഒന്നും പറയണ്ട മംഗള ചിട്ടി പണം പണത്തിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തന്റെ മോള് പറഞ്ഞോണ്ടാ ഞങ്ങൾ പണം ഇട്ടത് വിശ്വസിച്ചല്ലേ കാശിട്ടത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഡാ ഞാൻ താഴേക്ക് വന്നാലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ മൊത്തം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടാനുണ്ട് രാജഗോപാൽ മകൻ രാമഗോപാൽ ബി ഐക്ക് എല്ലാരും ഞാനിപ്പോ ചിത്ര ദേവി പ്രിയ അല്ല വെറും ദേവി പ്രിയ അതുകൊണ്ട് ചിത്ര എന്ന് പത്തു മിനിറ്റിനുള്ളിലെല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്തേക്കണം ഒരു കുഞ്ഞു പോലെ ഇവിടെ കണ്ടുപോരുത് ഒതുക്കത്തി അവളെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എല്ലാം നമ്മുടെ തലയിലെഴുത്ത കലക്കല്ലേ നമ്മുടെ രാജഗോപാലിന്റെ പേരക്കുട്ടിയല്ലേ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത് കണ്ടില്ലേ പത്ത് ലക്ഷം നിനക്ക് ഒന്നുമില്ല അല്ലേടി എന്റെ അച്ഛൻ രാജഗോപാലൻ ബർമയില് കരിങ്കല്ലോടെ ചൊണ്ടാക്കിയ പൈസ അടിയത് നിന്നെയൊക്കെ പൈസയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയാതെ വളർത്തിയില്ലേ ഇത്രയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ആയത് ഇതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്താ തരേണ്ടതെന്ന് അറിയാവോ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്തവനെ പോലെ വാ പുതുന്നു അത് കൈയെടുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ച് ഏ സിയിൽ ഉറങ്ങേണ്ട ഞാൻ ഇതുപോലെ ഭക്ഷണം വെള്ളിലാണ്ട് കൊതുകുടിയും കണ്ടു കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക ഇതിനൊക്കെ കാരണം ആരാ നീയാ നീ മാത്രം ഇത്രയും വർഷത്തില് ഒരു ദിവസം പോലും എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ തല്ലുകയോ വഴക്കുറയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അറിയോ രാവിലെ കൊണ്ട് അടിയുടെ വേദന ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല നീ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം പറയൂ 
ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി തരണം ഇനി എന്റെ ലൈഫിൽ നിന്നെ എനിക്ക് കാണണ്ട ഐ ആം സോറി പ്രിയ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവില്ലേ നിന്നെ എനിക്ക് കാണുന്ന ഇഷ്ടമല്ല സംസാരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല പ്രിയ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രേമത്തിന്റെ കാര്യം നിന്നെ ഒരു പ്രേമം മങ്ങാൻ ഉണ്ടോ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മംഗളം ഫൈനാൻസിന്റെ കാര്യം പുറത്താരോട് പറയരുത് കേട്ടല്ലോ നമ്മുടെ മൂർത്തി ചേട്ടനല്ലേ അതായത് മംഗളം ഫൈനാൻസിന്റെ ഓണർ രായ്ക്ക് രാമാനം മുഴുവൻ പണവും വാരിക്കെട്ടി നാട് വിട്ട് ഒളിച്ചോടിപ്പോയി എന്തൊരു വേഗം ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയില്ലേ അവരൊരു സോപ്പ് കൂട്ടി കാണിച്ച് ഓട്ട മത്സരത്തിൽ ഓടി ജയിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വന്നോ പഴയ ജയഭാരതിന്റെ സോപ്പ് കൂട്ടി പത്ത് രൂപയുടെ സോപ്പ് കൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി അത്രയും വേഗം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓടിയെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുമ്പോ ഓടാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ടാ ഓടിയത് ആ സമയം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എവിടുത്തെ എം ഡി ആണോ നിങ്ങൾ നടന്നൊക്കെ നടന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ അർദ്ധരാത്രിക്ക് തന്നെ കാസർകോട്ടേക്ക് പോകാം അവിടെ എന്റെ അമ്മാവന്റെ മോൻ ബാലു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് ചെത്തുകൾ എടുക്കുന്നത് അവന്റെ പണി നമ്മൾ കുടിക്കുന്നു കുളിക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്നു കുക്കൂ കുക്കൂ ബാലു അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു തരും കേട്ടോ മൂർത്തി ചേട്ടൻ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു തരും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു തരും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലടാ എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടാ പോയത് ഇതില് പുതിയ ഒരുത്തൻ ബാലു അവന്റെ ഓഫീസറായി ഈ നിമിഷം തന്നെ ഞാൻ ജോലി പുറത്താക്കുക ഇനി ചാനലിന്റെ അടുത്ത് പോലും വന്നേക്കരുത് കേട്ടോ എനിക്ക് മോനെ രാജ നിന്റെ ലവ് പൊട്ടിയതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അതല്ലടാ കല്യാണം തന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നീ നീ ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ച് അവൾ നിന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ കരഞ്ഞോട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടടാ മോനെ സ്വന്തം മകന് ലവ് ഫെയിലിയർ ആണെന്ന് കേട്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അച്ഛനും അമ്മ നിങ്ങൾ മാത്രം എടാ മോനെ നിന്റെ പ്രേമം പൊട്ടിയത് കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചത് എന്റെ മകനും ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ചല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് സന്തോഷിച്ചതാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ആ പെണ്ണ് ഏതാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ കൊമ്പത്തെയാണെങ്കിലും ഞാൻ പോയി സംസാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കും ഉറപ്പാ ഒന്നും അറിയാതെ സംസാരിക്കാതെ എനിക്കും ആ പെണ്ണിനോട് ചെറിയ പ്രശ്നമായി ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല വിട്ടേക്ക് ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കാതെ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി തർക്കുത്തരം പറയുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ എത്ര വലിയ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി സംസാരിച്ച് അത് തീർക്കും സത്യമായിട്ടു എന്താ വെച്ചാൽ സത്യം നാളെ നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നു അവിടെ തൊഴുതിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു ചിത്ര ദേവിപ്രിയ അഴകരാജൻ എടാ അഞ്ചിലഞ്ചിന് പേര് പൊരുത്ത ഉഗ്രനാണടാ എടാ അവളുടെ നാട് ഏതാടാ ഇവിടെ തന്നെ അമ്മേ മാവേലി അയ്യോ മാവേലിയോ വളരെ അടുത്ത് തന്നെയാ പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ട് പോലും ഇല്ല നിന്റെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് പോകണം വരണം അമ്പലപ്പുഴയില് ആരാ മോനെ അവര് കുറച്ച് വലിയ ആളുകളാ ചാ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ അടുത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് തിയേറ്റർ കല്യാണ മണ്ഡപം അതല്ലാതെ കൊറേ ബിസിനസ് സ്വത്തുക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടില് ഓരോ പെണ്ണെ സിനിമാ തിയേറ്ററും കല്യാണ മണ്ഡപം ഒക്കെ ഉണ്ട് തിയേറ്ററിന്റെ പേരെന്താ മോനെ ദേവി തിയേറ്റർ അച്ഛാ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിനും അതേ പേര് തന്നെയാ ആദ്യം അവരുടെ മുത്തശ്ശന്റെ പേരായിരുന്നു ഇവള് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം എല്ലാം അവളുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റിയതാ നല്ല രാശിയുള്ള പെണ്ണ അച്ഛാ ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താ രാമഗോപാലൻ രാമഗോപാൽ അയാളെ അച്ഛൻ അറിയോ ഈ പെണ്ണിന്റെ മുത്തശ്ശന്റെ പേര് മുത്തശ്ശന്റെ പേര് രാജഗോപാൽ ബർമ്മ രാജഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാന്ന പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നുമില്ല എന്താ വെച്ചാ എന്താ പറ്റിയേ ഈ ബന്ധം നമുക്ക് വേണ്ട ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല അച്ഛ എന്താ പറ്റിയത് എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ പെണ്ണ് വേണ്ട ഈ കല്യാണം ഒരിക്കലും നടക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടാ മതി അച്ഛ അച്ഛനല്ലേ പറഞ്ഞ ആരായാലും കൊഴപ്പില്ല എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാന്ന് എന്താ നീ പറയുന്നത് ആക്സിഡന്റ് ആയെന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ശകരം ഒന്നും നോക്കരുത് നോക്കാം വേറേത് പെണ്ണാണെങ്കിലും നമുക്ക് നടത്താം എന്നാ രാജഗോപാലിന്റെ പേരക്കുട്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് മരുമകളായി വരാൻ പാടില്ല വരില്ല വരാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇനി എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കരുത് പാടി 
നമസ്കാരം എക്സ് എം ഡി സാർ ചാനൽ അല്ല അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ട് പേര് വഴി നിൽക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പെരു വഴിയിൽ ഇതാ പിടിച്ചാട്ടെ പിടിക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഓരോ അരിമണികളിലും നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പറയുന്നു എന്നാ എന്റെ തങ്ക കുട്ടൻ കാതർബായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണി അരിയിൽ തന്നെയാ എന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുള്ളെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നേ നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ബായിയുടെ കാലേൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞപ്പോ ഉടനെ തന്നെ എന്നെ ജോലിക്കെടുത്തു നീ നിങ്ങള് എനിക്ക് തന്ന മാസശമ്പളത്തെക്കാളും മൂന്ന് മടങ്ങ് അധികം അറിയോ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ബായി ഇപ്പോഴും അവിടെ കാണ്ടാമർക്കും പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് പോയി കാല് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരെ നിങ്ങളെ അപ്രണ്ടീസ് ആട്ടി ചേർക്കും ചെന്ന് ബായിയുടെ കാലെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്നോ അതോ ഈ പെരുവഴിയിൽ ഇങ്ങനെ അനാഥന പോലെ നിൽക്കുന്നോ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ബുദ്ധി വന്നല്ലോ ആ പോയി വണ്ടി കയറാ ആരാണെങ്കിലും ശരി എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിലും ശരി ഈസി ആയിട്ട് അവരോട് സംസാരിച്ച് എത്ര വേഗം കല്യാണം നടത്താന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കൂട്ടിക്കൊടുമ്പോ നടുറോട്ട് വിട്ടേക്കുന്നു എന്താ വിചാരിച്ചത് എന്താ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ വിളിച്ച ഖാദർ ബായി ഇപ്പോൾ അല്പം തിരക്കിലാണ് ദയവ് ചെയ്ത് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കുക ഞാൻ എത്ര സീരിയസ് ആയൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നത് നീ ഇവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് ഖാദർ ബായിയെ വിളിക്കുന്നോ ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പൊട്ടിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ തന്നെ എന്റെ ഫോൺ എന്റെ ഫോൺ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്താ നുമ്പ പറഞ്ഞേ കുഞ്ഞുകളി കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്നല്ലേ എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറയാൻ എങ്ങനെ തോന്നി നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രശ്നത്തിന് ആ കാതർമായുടെ വണ്ടി എന്തിനാ കത്തിച്ചത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കല്യാണത്തിന് ചിക്കൻ അധികം വന്നേക്കാം ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ കല്യാണത്തിന് സാമ്പാർ അധികം വന്നേക്കാം എന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കല്യാണത്തിന് ബിരിയാണി മിച്ചം വന്നെന്ന് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്നാന്തരം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അടുപ്പ് നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞില്ല നിങ്ങള് നിങ്ങക്ക് പ്രിയാണ് മുഖ്യമെങ്കിൽ എനിക്ക് ബിരിയാണി തന്നെയാ പ്രധാനം എടാ എന്റെ പ്രിയൻ നിനക്ക് നിന്റെ ബിരിയാണി ഒന്നാണോ നിന്റെ അമ്മ അവിടെ കാത്തിരിക്കുക വാ പോ ആഹാ ഇത് കൊള്ളാലോ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടൊന്നും അറിയാത്ത പോലെ തന്നെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ഉണ്ടായ എന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ചിട്ടാ നീ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ പെണ്ണിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു അച്ഛന് ഇതുപോലും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ വേണ്ടെന്ന് പറയും ഞാൻ അല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായല്ലോ വെറുതെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം വേണ്ടെന്ന് വെക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ആയിരം കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാം വിവരിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എനിക്കില്ല അവളെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട അത് അങ്ങോട്ട് കേട്ടാൽ മതി ഇദ്ദേഹം വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് പറയും എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പറയത്തില്ല വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ എനിക്ക് പറയാൻ സൗകര്യം ഇല്ല നീ എന്ത് ചെയ്യാ എന്ത് അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരില്ല എന്ത് ചെയ്യും വെറുതെ വായിന്ന് പോകുന്ന വാക്കും കൈ കൊണ്ടെടുത്തിരുന്ന കല്ലും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഒക്കില്ല സംസാരിക്കുന്നേ നാല് നല്ല വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ ശരിയാക്കി കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങൾ പോയേട്ടെ സാറേ പോയേട്ടെ മര്യാദക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു ശരി സാർ ഇത് നമ്മുടെ കണാറിനല്ലേ ആ എന്റെ അച്ഛനെ സാറ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണാറിന്റെ മോനാണോ അതെ സാറേ നീ പ്രേമിക്കുന്ന ആ രാജഗോപാലിന്റെ പേരക്കുട്ടിയെ നീ ഇപ്പോഴേ അറിയൂ ആ രാജഗോപാലിനെ എനിക്ക് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പേ അറിയാം മോനെ അമ്പലപ്പുഴയില് ബർമ രാജഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും അറിയും ആ രാജഗോപാലിന്റെ തിയേറ്ററില 
കണാരൻ കാന്റീൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് രാജഗോപാലിന്റെ എല്ലാമായിരുന്നു കണാരൻ ആ തിയേറ്ററിൽ എനിക്കൊരു ജോലി മേടിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞ് കണാരൻ എന്നെ രാജഗോപാലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചോണ്ടുപോയി കണാരൻ മനസ്സിലൊന്നും വെക്കാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമെന്നല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ചേട്ടാ ഡയലോഗ് ഇടി വെട്ടായിട്ടുണ്ട് ഏത് പടത്തിലെയാ അനിയാ മുരളി എന്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് പാട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല നിനക്ക് അതല്ലേ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ മുറുക്കിയിട്ട് പാടിയതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ഡയലോഗ് ആയിട്ട് തോന്നി നല്ല ശബ്ദമാണ് കേട്ടോ ചേട്ടന് നീ ജീവിക്കോടാ പോനെ നീ ജീവിക്കും എന്റെ അമ്മേ എന്ത് വലിയ വീടാ ചേട്ടാ ഇത് ചേട്ടാ കണാരൻ ചേട്ടോ ഇത് രാജഗോപാലൻ മുതലാളിയുടെ വീടല്ല അനിയാ മുരളി പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചവറ് വാരുവ രാജഗോപാലിന്റെ വീടും കൂടും ഒന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ മേലെന്നാണ് കരുതിയത് ചേട്ടൻ എപ്പോഴും എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഇത് മുതലാളിയുടെ വീടല്ല കൊട്ടാരമാണെന്ന് പറയാൻ വന്നതാ നീ അങ്ങനെയാണോ പറയാൻ വന്നത് ആള് കൊള്ളാമല്ലോടാ നീ അയ്യേ എന്ത് വൃത്തിയാടാ ചേട്ടനെ കാണിക്കുന്നത് ഈ സീറ്റ് നല്ല പഞ്ഞു പോലുണ്ട് അല്ലിയോ പിടിച്ച പിള്ളേർ വന്ന് ഇതിലിരിക്കും ഞാണ്ട് പോകും കാക്ക കാഷ്ട തെറ്റപ്പ് കണാരാട്ടം പറഞ്ഞ പിന്നെ അതിലൊരു മാറ്റമില്ല അതിപ്പോഴാണോ തോന്നിയത് കണ്ട് പഠിച്ചു അത്രേ പറയാനുള്ളൂ വാ വാതിൽ വരെ മാവേലിയുടെ നാടാ ഇത് അകത്തോട്ട് കയറിയ എല്ലാം ബർമ്മ എന്ത് ബർമ്മയോ പിന്നെ തേങ്ങ അരച്ചു വെച്ച കുർമ്മയാണെന്നാണോ എല്ലാം ബർമ്മം സമ്പാദിച്ചതാ ഈ നാടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ രാജഗോപാലൻ അമ്പലമില്ലാത്ത ദൈവം തന്നെയാണ് ആർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായാലും അദ്ദേഹമാണ് പേരിടുന്നത് നാളെ നിനക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടായാലും അദ്ദേഹം തന്നെ പേരിടുന്നത് അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എന്താ മുരളി എന്റെ കുഞ്ഞിന് ചേട്ടൻ പേരിട്ടാ മതി നീ ജീവിക്കുവിടാ മോനെ നീ ജീവിക്കും ജീവിക്കും ഭഗവാനേ ഞാനിന്ന് പുതിയ പേന കൊണ്ടാണ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡിഗ്രി പാസ്സാവണം എന്തോ കാട്ടിയത് അറിഞ്ഞോണ്ട് എന്റെ ഷർട്ടയില് മഷി ഒഴിച്ചിട്ട് ചക്ക പൊക്ക ചക്ക പൊക്ക എന്ന് ചിരിക്കുക ചിരിക്കണ്ട രാജഗോപാലൻ മീനക്കുട്ടി ആറ്റെന്ന് മനസ്സിലായോ രാജഗോപാലൻ ചേട്ടന്റെ മോള് ആ ഈ ഒരു പേടി നല്ലതാ ചുമ്മാ വാഴ തുറന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടക്ക ടക്ക് ഇന്ന് തൂറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരേ ഒരു മോള ഇത് കൂടാതെ ഒരു മോനുണ്ട് രാമഗോപാൽ സ്വഭാവത്തിൽ തന്തയ്ക്കെതിരാ അവന്റെ ശല്യം സഹിക്കാഞ്ഞിട്ട് പെരുമണ്ണാവൂർത്തെ സെൻസേവർ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുക വാ ചേട്ടായി നമസ്കാരം ആ എന്താ കണാരാ ആരാ നിന്റെ കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ചേട്ടായി ഇവന്റെ പേര് മുരളി കൃഷ്ണൻ ആള് കാണുന്ന പോലെ അങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട ആളല്ല പാവപ്പെട്ടവനാ വാതുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിന് വളരെ കുറച്ചാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ മൈ നെയിം ഇസ് മുരളി കൃഷ്ണൻ പ്ലീസ് ഗ്രാഡ് ബി ജോബ് ഇൻ തിയേറ്റർ കാർ ഹോം എനിത്തിങ് സാർ ഐ എം ഓൾസോ സിൻസിയർ സാർ ഐ എം പോസ് പി യു സി സാർ പി യു സി പി യു സി പി യു സി പഠിച്ച നിനക്ക് ഈ എട്ടാം ക്ലാസ് പാസ് ആകാത്തവന്റെ കൂടെ എന്താണ് ഇത്ര സഹവാസം ചേട്ടായി ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ എട്ടാം തരം ഫെയിൽ ആയിട്ടില്ല പിന്നെന്താ വലിയ പരീക്ഷക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ സ്കൂളിൽ പോയില്ല ആ പോയിരുന്ന മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് പോയി ചെറുപ്പക്കാരോട് ഒരു സ്നേഹവും കാര്യം പറയടാ ഞാൻ ഈ മുരളിയെ എന്റെ വീടിന്റെ മച്ചില് എഴുപത് രൂപ വാടകയ്ക്ക് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുക മാസം എഴുപത് രൂപ വരുമാനമുള്ള ജോലി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാസം മാസം നിനക്ക് വാടക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം അതല്ലേ എന്താ ചേട്ടാ ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് തമാശയാന്ന് കരുതി തന്നെ ചിരിക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നീയും കൂടെ അങ്ങ് ചിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ പുതിയ ഒരുത്തിനെ ഞാൻ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അനിയാ മുരളി സാർ 
കണാരാ നീ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും നിന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഇയാളെ ഞാൻ ഡ്രൈവറായിട്ട് എടുക്കുന്നു മുതലാളി അനുഗ്രഹിക്കണം ഞാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഷർട്ടിലൊക്കെ മഷി വീണില്ലേ ഇത് വെച്ചോളൂ എന്റെ ചേട്ടന്റെ ഷർട്ടാ ഈ ഷർട്ട് പുതിയതാ വാങ്ങിച്ചോളൂ അയ്യോ വേണ്ട നിങ്ങൾ താക്കോലിങ്ങതാ പറഞ്ഞത് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞേരാ ഞാൻ പുതിയ ഡ്രൈവറെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞേച്ചെന്ന് മോളെ പാലം കിടക്കുവോളം നാരായണ നാരായണ പാലം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂതായനാന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നീ നല്ല ഡ്രൈവറെല്ലാം പറഞ്ഞു വിട്ടാ ഞാൻ ഇനി അവിടെ പോയി തപ്പും കുറച്ച് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കും അയ്യൻ മീനക്കുട്ടിയല്ല മീന താങ്ക്സ് മീനു മീനക്കുട്ടി നിനക്ക് മീന മുരളി ചേട്ടാ ഞാൻ എന്നതിനാ നിന്റെ കൂടെ വന്നാന്ന് മനസ്സിലായോ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചേട്ടന് വല്ല കാര്യം കാണും സ്കൂട്ടറിന്റെ പെട്രോളിൽ ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും കൂടുതലായി പയ്യന് നീ എങ്ങനെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ രീതികളൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നത് മീനുകൂട്ടി നിന്നോട് ചിരിച്ച് സോഷ്യലായി ഇടപഴകിയത് കൊണ്ട് നീ തെറ്റായിട്ടൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട അതുപോലുള്ള ആൾക്കാരും നിന്നെപ്പോലുള്ള വേലക്കാരോടൊക്കെ അങ്ങനെ ഇടപെടാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മുരളകൃഷ്ണ സ്വർണക്കിനി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിന് സ്വർണം ചേർന്നിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ മുരളകൃഷ്ണ പറ്റില്ല ചേട്ടാ സൂക്ഷിച്ച നിനക്ക് കൊള്ളാം നമ്മുടെ മീനാക്ഷി തലയിറങ്ങിയോളൂ കൊച്ചിനെങ്ങാനും വരട്ടിയതാണോ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങാനും കണ്ട് തലയിറങ്ങി വീണതാണോ അത് അറിയില്ല ഹംബരം കറങ്ങുന്ന പോലെ ഓടുന്നത് കണ്ടോ ശരി ശരി ഞാൻ മീനുക്കുട്ടിയെ ആശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് അവകാശം നിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം പറട്ടെ മുരളി മോനെ അവിടെ നിൽക്കണം മുരളി എന്റെ മോക്ക് കൊഴുപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നിസ്സാരമായി പോയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടായോ കണ്ടാ ോ 
മോനെ മുരളി കൃഷ്ണ നീ എഴുതി വെച്ചു നമ്മുടെ നാടിന്റെ അടുത്ത സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അയാൾ തന്നെയാ ആ ഹീറോയുടെ ഫോട്ടോ ഉള്ള ബനീനും ചട്ടി ഇട്ടോണ്ട് എല്ലാ പയ്യന്മാരും ചെത്തി കിടക്കുമല്ലേ അപ്പൊ ഈ രജനിയും കമലോക്കെയോ അവരെല്ലാം കുമ്പളങ്ങ പോലെ സീസണിൽ വന്നിട്ട് പോവുമല്ലേ എന്നാ ഇങ്ങേര് വാഴപ്പഴം പോലെ ഓൾ ടൈം നിക്കുമല്ലേ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അതെ കിഴക്ക് പോകും ട്രെയിനില്ലേ അത് ഹിന്ദിയിൽ വീണ്ടും റീമേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഹീറോ പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെന്താ പോകാഞ്ഞ ഹിന്ദി അറിയില്ല ഉണ്ണികൃഷ്ണ ഒരു രസകനാ പത്ത് രൂപയിലുള്ള പതിനഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ നായകൻ അറിയാം കോൾ ഷീറ്റ് ഇല്ല മുരളി ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല മാസിക വന്ന കാര്യ പറഞ്ഞേ വാ പോകാം മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുക നമ്മുടെ തിയേറ്ററിൽ വിഷുവിന് ഏത് പടമായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചോ രാജയോഗം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹീറോ സുധീപ് പണ്ഡിറ്റ് അഭിനയിച്ച പടം വിഷുവിന് വരും ഈ വിഷുവിന് തുടങ്ങിയ അടുത്ത വിഷു വരെ ഓടും എപ്പോഴും ഹൗസ് ഫുൾ ആയിരിക്കും എക്സ്ട്രാ അമ്പത് ടിക്കറ്റ് തന്നേക്ക് എനിക്ക് മടക്ക് ചേറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് മോനെ നീ എന്താ പറയുന്നത് മുതലാളി ഞാൻ എന്ത് പറയാ മോനെ മുരളി ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്ക് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പിന്നെ എന്റെ അപ്പുറം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മുതലാളി ഈ വിഷുവിന് രജനി അഭിനയിച്ച ബെല്ലിയിട്ട് നന്നായിരിക്കുന്ന എന്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മോഡേൺ യുഗം ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സച്ചായ കാര്യം പോലും നെഞ്ചു വിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ അനുഭവം ഇവന്റെ വയസ്സാണ് ഞാൻ പറയുന്നു അടുത്ത സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സുധാകരൻ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷുവിന് നമ്മുടെ തിയേറ്ററിൽ രാജയോഗമേ ഓടുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്താ ചെയ്ത് അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് കണ്ടില്ലേ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ തിയേറ്ററില് ഏത് പടം ഇടണം ഏത് പടം ഇടണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരമേ കാണാരിന് മാത്രമാ എനിക്ക് പോലും ഇല്ലത് അയാൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും മീനെ വിഷുവിന് രാജയോഗം മിക്കവാറും നാറിപ്പോവും ചേട്ടായി പീഡനത്തിന് പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രതിയെ പോലെ ഇങ്ങനെ തലേ തുണി കണ്ട വ്യാപാരം പോകും വരും അവന്റെ പടമുട്ട ഒരു വർഷം ഓടുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ഒരുത്തം പോലും ഇല്ലല്ലോടാ ചെലവാക്കിയ കാശെല്ലാം പോയി എടാ നിന്റെ സമയം തീരാറായി നിന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഈ തിയേറ്റർ നടത്തിയാൽ എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വർമ്മയിലോട്ട് തന്നെ പോണോടാ എടാ മോനെ മുരളി മുരളി ഇനി എന്റെ ഈ തിയേറ്റർ നീ എടാ നടത്തണ്ട ഈ തിയേറ്ററിൽ ഏതൊക്കെ പടം ഇടണം ഏതൊക്കെ പടം ഇടണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള എല്ലാ അധികാരവും നിനക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആർക്കുമില്ല എനിക്ക് പോലും ഇല്ല ഇനി തൊട്ട് ഈ തിയേറ്ററിന്റെ മാനേജര് നീ ആണ് ഞാൻ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എടാ കാണാരാ നീ കാലി നീ പോയി പൊറോട്ടയ്ക്ക് മാവ് കുഴക്ക് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അതല്ലായിരുന്നോ പണി അറിയാവുന്ന പണി തന്നെ പോയി ചെയ്തോ പോടാ നമ്മുടെ മുതലാളി ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ പോയി സമാധാനപ്പെടുത്തി വഴുങ്കാലത്തെ കുറിച്ച് പ്രവചിക്കാൻ കഴിവുള്ള നീ ആടാ യഥാർത്ഥ ബിസിനസ് മാൻ നീ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാടാ സന്തോഷം ആടാ എനിക്ക് മോനെ മുരളി ചേട്ടനെ മറക്കല്ലേടാ നീ അയ്യോ ചേട്ടൻ എന്താ എങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ ഈ ജീവിതം തന്നെ ചേട്ടൻ തന്നെ ദാനമാ കാണാറും ചേട്ടനും ഞാൻ അനിയാ മുരളി എന്താ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ എന്തിനാ കുടിക്കണെന്ന് അറിയാവോ വിഷുവിന് ഇട്ട പടം ഏഴ് നിലയിൽ പൊട്ടി ആ വിഷമം താങ്ങാനാവാതെ കുടിക്കുന്നു എന്റെ അനുജ മുരളി മാനേജായില്ലേ ആ സന്തോഷത്തിന് ഞാൻ കുടിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ നികുതി എടുത്ത ഉയർത്തെ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് നീ റാങ്കില്ലേ നീ വലിയവനാണോ എളിയവനെ മറക്കല്ലേ മുരളി ചേട്ടാ ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ചേട്ടനോട് എങ്ങനെ പറയാന്ന് ആലോചിക്കും അറിയാടാ എന്റെ വീടെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് നീ മൊസൈക്ക് തറകിട്ട വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്ന ഒരുക്കം അതല്ല കണാരാട്ടാ നമ്മുടെ രാമഗോപാലൻ ചേട്ടന്റെ മകള് മീനക്കുട്ടി ആ മീനക്കുട്ടിക്ക് ഇന്നലെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് മുരളി എന്താ മീന ഇത് ലവ് ലെറ്റർ ലവ് ലെറ്റർ ആരെങ്കിലും കണ്ട എന്താ ഇത് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മുരളിക്ക് ആയിരം ഉമ്മയുടെ മീന എഴുതുകയാണ് 
എനിക്ക് വളച്ചോടിച്ചും പറയാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടാ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് കണ്ട ഉടനെ തോന്നി ഇഷ്ടം അത് ഞാൻ മഷി തെറുപ്പിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നില്ലേ ആ ക്ഷമ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കോളേജിൽ ഞാൻ ബോധം കിട്ടി വീണപ്പോ എന്നെ എടുത്തോണ്ട് ഓടിയില്ലേ ആ സ്നേഹം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി മുരളി എനിക്കിഷ്ടമുള്ള രചനയെ നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി നമ്മുടെ കല്യാണം എപ്പോഴാ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മീന മുരളീകൃഷ്ണൻ മീനക്കുട്ടി ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ മറന്നേക്ക് രാമേട്ടനോട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ രാജഗോപാലന്റെ മകളല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേനല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ശരിയല്ലേ മുരളി എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഞാനുണ്ടെന്ന് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്യും എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ അരളിക്ക് അരച്ചു കുടിച്ചിട്ട് എന്നുമായി പോയി കളഞ്ഞാ ഇങ്ങനെയോട്ട് മരമോന്ത നീ വെച്ചോണ്ട് കൊലയോടെ നീ കൊണ്ടുപോകുവോ ചേട്ടൻ ഇനി എപ്പോഴാ കല്യാണത്തിന്റെ ചെലവ് വീഴുന്നേട്ട ചുമ്മാ കളിയാക്കല്ലേ ഏട്ടാ നാളെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കുള്ളിൽ അവളുടെ പ്രേമം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൾ അരളിക്ക് അരച്ച് കഴിച്ച് ചാവു എന്നാ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല ചേട്ടാ ഒരു പിടിയും ഇല്ല പീരുക്കുട്ടിയെ നീയും പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടോ രാമേട്ടനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ദ്രോഹിക്കില്ല ചേട്ടാ നീ മീനുക്കുട്ടിയെ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ പേര് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്തേക്കില്ല പാമ്പാട്ടൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട നീ മീനുക്കുട്ടിയെ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നിന്റെ ഹീറോ രജനീകാന്തിന് തലയത്തിട്ട് സത്യം ചെയ്യണോ രജനി സാറാണ് സത്യം മീന് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ചേട്ടാ ഈ മീനക്കുട്ടി രാമേട്ടന്റെ മോളല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോയി താലി കെട്ടിയത് എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ല അത്ര ഒരുപക്ഷെ രാജഗോപാലേട്ടന് ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ച് ഇറുപിടിന്ന് കല്യാണവും നടത്തി ഏട്ടർ നിന്റെ പേരിലേക്ക് എഴുതി തന്ന് നാളെ നിന്റെ ശമ്പളക്കാരനാകേണ്ട ഗതി എനിക്കെങ്ങാനും വന്ന അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചേട്ടന്റെ വായിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് തിരിഞ്ഞ നടക്കുവാ നിന്റെ നല്ല മനസ്സിന് എല്ലാ കാര്യവും നടക്കുവട മുരളിക്കൊട്ടാം കണാരേട്ടന്റെ അനുഗ്രഹം പതുപോലെ ഞാൻ ഈ ചേറ് കേറി ഇരുന്ന് എന്നോട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് എന്തിനാടാ ഈ പഞ്ഞി മെത്ത നീ ഇരിക്ക അവിടെ പോയിട്ട് ചെല്ലേ ചെല്ലേ പോയിരി പോയിരി നീ മര്യാദ ഉള്ളവൻ ആടാ മുരളി ഹലോ രാമഗോപാൽ തിയേറ്റർ മാനേജർ മുരളീകൃഷ്ണ മുതലാളിയോട് സ്നേഹമുള്ള സിംഹത്തിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ കാര്യത്തിനായി മദ്രാസ് പോയത് രാത്രി എത്തുമെന്നാ പറഞ്ഞത് അതെ നീ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ സിംഹം അല്ലേ മുരളി ചേട്ടാ ആ ഞാൻ സ്നേഹമുള്ള സിംഹമാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ സ്നേഹമുള്ള പുലിയ എന്താ ചേട്ടാ മുരളിക്കൊട്ടാ നീ പറഞ്ഞ കാര്യം തൊണ്ടക്കുഴി ഐസ്ക്രീം തങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോലെ തൊണ്ടത്ത് അങ്ങ് ഇറങ്ങുമായിരുന്നു ഞാനുള്ള കാര്യമല്ലേ ചേട്ടാ പറഞ്ഞത് മുരളി ഞാനിപ്പോ മുട്ട പോണ്ട ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റൗ കത്തിക്കാൻ പോവാ നീ കൂടി ഇരിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വിളിക്കാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പതിനൊന്ന് അമ്പതിന് തന്നെ വിളിച്ചല്ലോ ഹലോ മീന അതെ അതേ തിയേറ്റർ തന്നെ അതെ മുരളി തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ കെ ആർ കെ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കോൺഗ്രസാ നിങ്ങളുടെ ഓണർ രാജഗോപാലിന്റെ വണ്ടിയാണോ അതെ രാജഗോപാലൻ മുതലാളി രാജഗോപാലൻ ചേട്ടന് രാജഗോപാലൻ മുതലാളി രാജഗോപാലൻ ചേട്ടൻ നമ്മളെ കിട്ടേച്ചു പോയി ഇപ്പഴാ ചേട്ടാ ഫോൺ വന്നത് കാർ ആക്സിഡന്റ് 
ഒരു മകനായിരുന്നു മരുമകനും ആയിരുന്നു എല്ലാം ചെയ്യണോടാ മുരളി നീ ബന്ധുക്കാരെ എല്ലാം അറിയിക്കണ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം പോസ്റ്റ് അടിച്ചിറക്കണോ എന്നെ കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും പറ്റുന്നില്ലടാ മുരളി എന്നെ വിട്ടു പോയല്ലോ രാജാ എന്താ 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 ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്നത് എന്താടാ എരുമ വഴി കൂടെ വന്നാ പോലും അതിനെ എടുപ്പിക്കാതെ പളച്ചോണ്ട് പോകുന്ന ചേട്ടാ അങ്ങനെയുള്ള ആള് ലോറി അടിച്ച മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എന്ത് അതെ ഈ മുരളി പറഞ്ഞതാണ് ശവം വന്നോണ്ടിരിക്കുവാണെന്നാണല്ലോ അവൻ പറഞ്ഞത് വർമ്മ രാജഗോപാൽ വർമ്മ രാജഗോപാൽ എന്ന് വിളിച്ച ഭാഗുണ്ടിന് മഞ്ചൽ രാജഗോപാൽ മഞ്ചൽ രാജഗോപാൽ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മലാളി എന്ത് വർത്താനമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അടിച്ചവനെ ശരിയാക്ക ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ നിൽക്കരുത് ഇറങ്ങടാ വിളി ഇറങ്ങടാ ഇറങ്ങി പോടാ ആ മീൻ എന്റെ മുതലാളിയുടെ മകളാണെന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാ എന്റെ മോഹങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് മുതലാളിയോട് ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചത് പക്ഷെ അയാള് ആരോ ചെയ്ത തെറ്റിന് അയാൾ എന്നെ എല്ലാരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് അപമാനിച്ച് കഴുത്തിന് പിടിച്ച് പുറത്താക്കി ഇപ്പൊ പറയടാ ഇനി നിനക്ക് ആ രാജഗോപാലിന്റെ പേരക്കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കണോ വേണോന്നോ വേണ്ട എന്താടാ അമ്മ മീനാക്ഷി ആ പെണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം നിന്നോട് പണ്ടേ പറയേണ്ടതായിരുന്നു പറയാഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് അറിയാം പലതവണ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ എല്ലാം തുറന്നു പറയണമെന്ന് പിന്നെ എന്തിനാ പഴയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം വെറുതെ നശിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തു ദേ മീനാക്ഷി ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യോ ആ മീനയാ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ച് പുറകെ നടന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് അവളോട് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മീനാക്ഷി ഞാൻ പറയുന്നത് ദേവി ഏത് മനസ്സിലാക്കി ദേഷ്യപ്പെടലേ അയ്യോ ആ പെണ്ണിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്കൊരു ദേഷ്യം ഇല്ല അങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന വയസ്സൊന്നും അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുമെന്ന് ഉണക്കഴി വീഴുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഏത് പെണ്ണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണ് നിങ്ങളെ ആഗ്രഹിച്ചു കാണും ഇതിലെന്ത് തെറ്റിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു തെറ്റിന് വേണ്ടി ആ രാജഗോപാലിന്റെ കുടുംബം നിങ്ങളെ നാണം കെടുത്തി കളഞ്ഞില്ലേ ഇത്ര വർഷങ്ങളായിട്ടും ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നോ എല്ലാം കൂടി ആ മനസ്സിനകത്ത് ഒതുക്കി വെച്ച് എന്തുമാത്രം വേദനിച്ച് കാണും നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് ആ രാജഗോപാലിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാളെ എന്റെ കൈ കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുണി പിഴുന്ന പോലെ പിഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അലക്കിയിട്ടേ എനിക്ക് വരുന്ന ദേഷ്യത്തിലുണ്ടല്ലോ രാജേ എടാ ആ പെണ്ണിന്റെ പേരെന്താ ദേവിപ്രിയ കാണാന് അമ്മയെ പോലെ തന്നെ ലക്ഷണം നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനിക്കറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ പെണ്ണാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മരുമകള് അവസാനം വരെ ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെല്ലാം നിന്റെ അച്ഛനെ മുമ്പിൽ കൈയിട്ടിരിക്കണം അച്ഛനെ നാണം കിടത്തിയില്ലേ അതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് എത്ര പ്രാവശ്യം അമ്മ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേൾക്കാതിരുന്നു അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ അനുസരിക്കാനായിട്ട് തോന്നുവാണ് അമ്മ ആരത് റെഡിയാക്കി വെച്ചു മരുമകളെ കൊണ്ട് വരാം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം അവള് വിവരമില്ലാതെ ഓരോന്ന് പറയുന്ന കേട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കിയ നീ എന്നെ അപമാനിച്ച ആ കുടുംബമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധം വേണ്ട നീ അങ്ങോട്ട് പോകരുത് അമ്മേരി സോറി അച്ഛ എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ എനിക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കാനാവില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു സാഹചര്യ കുറ്റവാളി സാഹചര്യ അക്യൂസറൊന്നും പറഞ്ഞു നിൽക്കാതെ എടാ ആരതി എടുക്കാൻ വെറും അഞ്ചു നിമിഷം മാത്രം മതി എവിടെ എന്റെ 
എനിക്കിനി ഒരു നിമിഷം പോലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാവില്ല അച്ഛ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മ വിഷമിക്കും കേട്ടോ അതെനിക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല അച്ഛൻ അറിയാലോ ഞാൻ ചെറിയ വയസ്സ് തൊട്ട് അമ്മയുടെ കൊച്ചാണ് നമസ്കാരം സാർ ആ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഓഫീസറെ ഇവിടെ എപ്പോ വന്നാലും മേഡത്തിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ഇന്ന് നിന്നെ കണ്ട ഉടനെ കോൺസ്റ്റബിൾ എസ് ഐക്ക് സല്യൂട്ട് അടിക്കുന്നു അടിക്കുന്നു കാശിനടിമയാകാത്തവൻ പോലും കാദർബായുടെ ബിരിയാണിക്ക് അടിമയാകും എം ഡി സാർ കാദർബായുടെ ബിരിയാണി ഒരു തവണ കഴിച്ചാലുണ്ടല്ലോ കയ്യിൽ മന്ത്രചരട കിട്ടുന്ന പോലെയാ നമ്മൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും ചെയ്യും അതിൽ ഒരുത്തൻ ഇവനാ ഇനി വേറൊരുത്തൻ കുട്ടികൾ വരച്ച കൊരങ്ങനെ പോലെ വരുന്നുണ്ട് വിശേഷം ആ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന മേഡത്തിന്റെ ഗാനമേള ഈ അടുത്ത കാലത്തെങ്കും ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാരും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തില്ല പക്ഷെ അതിനൊരു മാറ്റം വരുമെന്നാ തോന്നുന്നത് എന്താ വീണ്ടും കലാരംഗത്ത് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു അവതാരം എടുത്തിരിക്കുക അത് നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ടാലേ മനസ്സിലാകൂ വാ വാ എന്റെ ദൈവമേ ഹാർട്ട് നിന്നു പോയല്ലോ സാറേ എഴുതേക്ക് സാറേ എന്റെ സാറിനെ നിങ്ങൾ കൊന്നല്ലോ ഏ ഡാൻസ് കളിച്ച് മരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് കണ്ട് മരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട അതെ എന്റെ സുഹൃത്ത് നിങ്ങളുടെ അഴകെ കണ്ട് മയങ്ങി തെറ്റാണോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച തെറ്റാണോ ഇവിടെ അന്വേഷിച്ച് വന്ന തെറ്റാണോ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ അതിന് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ആ റിയാക്ഷൻ കൊടുത്ത എന്റെ സാറുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേക്ക് എന്റെ ജീവന് എം ഡി സാറിനോടൊപ്പം പോയി ചേരട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ ട്രിപ്പിൾ എച്ച് ആർ എൽ എം ഡി അഴകിയ രാജൻ അനാഥ പ്രേതം പോലെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ പേപ്പറിൽ പരസ്യം അറിയിക്കാൻ പോലും കൈ പൈസ ഇല്ലാതായി പോലോ എന്താ പറഞ്ഞേ കരയാൻ പാടില്ലെന്നോ ഇതെന്നോ പണക്കാരെ വീട്ടിലെ ശവോ കരയാതെ ഇങ്ങനെ കൈകിട്ട് നിൽക്കാൻ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ പയ്യന വിളിച്ചു കരഞ്ഞാ പോലും ഈ ശവോ എരിയും മുതലാളി മാസം ശമ്പളം തരില്ലെങ്കിലും അളവ് ചെറുതായ പാനും ഷർട്ടും ഒക്കെ എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ചട്ടി പോലും തരാതെ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് പോയല്ലോ ഇത്രയും സ്വന്തമായ മുഖം റിയാക്ഷൻ കാണിച്ച് ഇവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ കരുന്നൊന്നും നിർത്താവോ ആദ്യമൊക്കെ എന്താ പറ്റിയെന്ന് നോക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത ഡോക്ടർ എടുത്തുണ്ടോ കേസ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രീ പ്ലാൻ മേദർ ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയ കൊല ആ കിടക്കുന്നതാണ് കൊലക്കിരയായവൻ നിങ്ങളാണ് കൊലയാളി എന്താ പറഞ്ഞു കൊലയാളിയോ പിന്നെ കഥകളിയോ ആ കൊള്ളാവല്ലോ കമ്മിങ് ടു ദ പോയിന്റ് വളരെ ടെക്നിക് ആയ രീതിയിൽ കൊല ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം പക്ഷെ കോടതിയിൽ തെളിവുകളാണ് പ്രധാനം ഈ കൊല ചെയ്യാൻ ഒരു ആക്ഷൻ ആയുധമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ലേ അതൊന്നും കൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചേ ഈ കേസിന്റെ കാര്യം കൊണ്ട് നീ അകത്ത് പോയാൽ ആന്റി അല്ല അമ്മായി ആയിട്ടേ വെളി വരത്തുള്ളൂ എന്താ മാഡം ഇത് വലിയ കല്യാണത്തിന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ദാ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തില്ലേ അതുപോലെ കാണിച്ചേ അയ്യോ ലോ ബാട്ടറി സീറോ പെട്ടെന്നാവട്ടെ പെട്ടെന്നാവട്ടെ റെഡി പോസ് 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 അയ്യോ എന്റെ മൊബൈൽ അയ്യോ ഫോൺ മുടവൻ മുകളിലെ യമകാല ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പോണം നിങ്ങളെ എരുമയുടെ മേലെ ഇരുത്തിട്ട് ഏഴു തവണ ചുറ്റി ചുറ്റി വരണം എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതിനെ പ്രേതത്തിനെ കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ഓഫീസർ ഇതിന്റെ പകരം എന്റെ എം ടി വീട്ടിക്കോളും I love you, Priya. You don't want to talk to me, you don't want to talk to me, you don't want to talk to me. Get close to me, you're going to talk to me. It's not a drama. It's not a drama, Priya. You don't want to talk to me. You don't want to talk to me. You don't want to talk to me. You don't want to talk to me.
വിളിച്ചായിരുന്നു മാഡം ഡോ താനകത്ത് കയറി നിങ്ങളോട് തന്നെ കേട്ടിട്ട് മര്യാദക്ക് പോയോ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ മൂത്രൊഴിക്കാൻ പോയപ്പോ ഇയാൾ നുഴഞ്ഞു കയറിയതാ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോടു ഇനി രണ്ടു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇയാൾ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്റെ ജോലി ആയിരിക്കും തീർക്കുക എനിക്കിതിനെ ഇഷ്ടമല്ല ഓക്കെ സംഗീതത്തിൽ എനിക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേടാനുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യല്ലേ പ്ലീസ് എന്താ വീണ്ടും സംഗീതത്തിൽ സാധിക്കാനുണ്ടെന്നോ രാജാ എന്താ കളിയൊക്കെ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തവരെ പോലെ കാണിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ടാ എന്റെ തലയ്ക്ക് സുഖ കുറവൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു മാസ്റ്റർ നോക്കി കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതാ വെറും മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു നല്ല മാസ്റ്റർ എടുത്ത് ഭരതനാട്യം പഠിച്ച് ശോഭനയുടെ ട്രൂപ്പിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും ഡാൻസ് ചെയ്യും ഞാനായിരിക്കും അടുത്ത ശോഭന പറയുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ വ്രതം ഇരിക്കാം ഭരതനാട്യം ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ഈ ഞാനേ എട്ട് വയസ്സ് സ്റ്റേജിൽ കയറി സമ്മാനം വാങ്ങിയാളാ ആ ദൈവം തമ്പുരം വിചാരിച്ചാലും ഞാൻ ശോഭനയാകുന്നത് തടയാൻ കഴിയില്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അടുത്ത ശോഭനയായില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രേമം സ്വീകരിക്കൂ ഞാൻ ശോഭനയായ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടരുത് ഓക്കെ അല്ലേ അത് കേട്ടാ മതി മാഡം 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 മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഭരതനാട്യം പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ഒരു ആശാരം കിട്ടില്ല മാഡത്തിന് വേണമെങ്കിൽ കുച്ചുപ്പുടിയോ കഥകളിയോ അങ്ങനെ വല്ലതും പഠിച്ചാലും എളുപ്പമാ ഇയാളെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളൂല തലയ്ക്ക് പുറത്തൊന്നുമില്ല തലയ്ക്ക് അകത്തൊന്നുമില്ല നാളെ വൈകിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വിളി അങ്ങോട്ട് പൊക്കോ നാളെ ഈവനിങ് ഉള്ളിൽ പൊറോട്ട മാസ്റ്ററിനെ കിട്ടുന്നത് തന്നെ കഷ്ട ഇവൾക്ക് വേണ്ടത് ഭരതനാട്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളെ എത്ര പൂട്ടിട്ടാലും പൊട്ടിച്ചു പോവാണല്ലോ ഇവൾക്ക് മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ ഭരതനാട്ടം പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനെ കണ്ടേ പറ്റൂ അതിനിപ്പോ ഞാൻ അയാളെ എവിടെ പോയി തേടാന ഭരതനാട്യം കഥകളി കുച്ചുപ്പുടി മോഹിനിയാട്ടം ഡിസ്കോ ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കലകൾക്കും മൂത്ത കലയായിട്ട് എന്റെ ഈ കലയാണ് ഇത് ഞാൻ പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്നെ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറയും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത മാസ്റ്ററിനെ കിട്ടിയല്ലോ മിസ്റ്റർ അറഗിരാജ വാട്ട് ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഗെയിം എന്താ ചേട്ടാ എന്റെ ഓഫീസർ പറഞ്ഞ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ അല്ലേ എന്താ ഓക്കെ അല്ലെന്നോ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാട അവസാനം എന്നെ നീ വില്ലനാക്കിയല്ലോടാ ആവേശം കൊള്ളേണ്ട ഓഫീസറെ ഞാനെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന നോക്ക് ചേട്ടന് ജീവിക്കണം എന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് മാത്രല്ല ചേട്ടൻ നല്ല ടൈപ്പാ എന്താ ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ അപ്പോ രാഹുകാലത്തിന് മുമ്പ് അവസാന വാക്കെടുത്താലോ ഇതേ പറഞ്ഞേക്കാം എഗ്രിമെന്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത് മാത്രമേ സംസാരിക്കാവുള്ളൂ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ ഈ കീറിയ വായിൽ ഫെവിക്കോൾ കയറ്റി ഒട്ടിക്കും ഞാൻ ഞാനൊരു പമ്പര വെട്ടി മാസ്റ്റർ ആണെന്ന് എന്റെ വായി കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല എന്റെ പരിപൂർണ്ണ പരിപൂർണ്ണ മനസ്സോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ഈ ജോലി ഞാൻ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് സത്യം ചെയ്യുന്നു ഇതുവരെ നിങ്ങള് ബലമാണ് ബലരാമൻ ഇനി നിങ്ങള് തില്ലാന തില്ലാന ബലരാമൻ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കും ഓഫീസറെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോ എവിടെൻസ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്താ എന്ത് പറ്റി അതെ ഗ്ലെയർ അടിക്കുന്നു ലൈറ്റ് കട്ടിയട്ടെ റെഡി ഹലോ മാഡം രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജോലി തെറപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ദാമോദര എന്താ താൻ വലിയ മസിൽ പിടിക്കുന്നേ അയ്യോ മാഡം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മാഡം പറഞ്ഞില്ലേ നൃത്തം പഠിപ്പിക്കാൻ ആളെ വേണമെന്ന് ആശാനെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മാഡം 
നിങ്ങളാണോ എനിക്ക് ഭരതനാട്യം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന മാസ്റ്റർ നിങ്ങളാണോ എന്റെ അടുത്ത് ഭരതനാട്യം പഠിക്കാൻ വന്ന കുട്ടി നിങ്ങളുടെ പേരാണോ തില്ലാന ദിവ്യനാഥൻ നിങ്ങളുടെ പേരാണോ ദേവിപ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് എന്നെ ഭരതനാട്യം പഠിപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ ഉറപ്പിലാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഏത് വിശ്വാസത്തിലാണോ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഭരതനാട്യം പഠിക്കാമെന്ന് നീ വന്നത് ആ വിശ്വാസം പോലെ തന്നെയാണ് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഭരതനാട്യം പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാനും വന്നത് അങ്ങേ പോലെ ഒരു കഴിവുള്ള മാസ്റ്റിയാണ് ഞാനും കാത്തിരുന്നത് എന്നെ പോലെ കഴിവുള്ള ഒരു ശിഷ്യെ തന്നെയാണ് ഞാനും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു വലിയ വിപ്ലവം നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാ അതിലൊരു തർക്കമില്ല ഒരു സെൻ തത്വത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നൃത്തത്തിന് വേണ്ടി കാലുകൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജ് കിട്ടും നീയും നൃത്തത്തിന് തയ്യാറായി നിങ്ങളിൽ ആരാണ് അടുത്ത ശോഭന എന്ന പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റേജും കിട്ടി പോയി വരൂ മകളെ ജയിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്തിനാ വരാൻ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് അഴ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഞാൻ നിങ്ങളെ അവസാനമായിട്ട് സാരി ഉടുത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് വിളിച്ചതാണെന്നാ വിചാരിച്ചത് വിചാരിക്കുന്നതൊക്കെ നടക്കണമെന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഡാൻസ് മാസ്റ്ററും കിട്ടില്ല കിട്ടിയാൽ തന്നെ എനിക്ക് മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ ഭരതനാട്യം എനിക്ക് പഠിക്കാനും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തങ്കം പോലൊരു മാസ്റ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ ഭരതനാട്യം പഠിപ്പിച്ചു നാളെ ഞാൻ ശോഭനയുടെ ട്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്ക ഞാൻ തന്നെയാ അടുത്ത ശോഭന നിങ്ങളെ ഇനി എന്റെ മുഖത്ത് എങ്ങനെയാ നോക്കാൻ പോകുന്നേ ആ അല്ല നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാന ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട എന്ത് കണ്ടോണ്ടാ ഈ ചാടുന്നേ ഏ ചാടുന്നത് ഞങ്ങളല്ല പ്രിയേ അതെ മാഡം അതെ മാഡം മൈക്കിൾ ജാക്സന് ശേഷം വലിയൊരു ഡാൻസുകാരി നിങ്ങളാ മാഡം നീ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലെങ്കിൽ ആ നല്ല മാസ്റ്ററിനെ ഞങ്ങളൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ തീർച്ചയായും അതിനാണല്ലോ നിങ്ങൾ വിളിപ്പിച്ചതും വരെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം വൃത്തിയായി ചെയ്തിട്ടില്ല മാസ്റ്റർ ജി ഇവര് നല്ല വഴിക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു സെന്തോത്വം പറഞ്ഞ് പ്ലീസ് പാവം ഒരു സെൻതത്വം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മോതിരമില്ലാത്ത വിരളും കുത്തുകൊള്ളാത്ത ഉരളും ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലവ് ഫെയിലിയറിൽ താടിയൊന്നും വെക്കല്ലേ കാരണം നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന് അതൊട്ടും ചേരില്ല എത്രയും വേഗം ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തേക്ക് ഇല്ലെങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഭരതനാട്യത്തിൽ നമസ്കാരം പറഞ്ഞതാ ഇതുപോലെ അറിയില്ല Oh, <laughs> 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 
ദേവപ്രിയ ഒരു മിനിറ്റ് ഓഡീഷൻ ഇനി രണ്ടു മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ മാസ്റ്റർ എന്നോട് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക എനിക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ല എന്താ കാര്യം വേഗം പറ നിങ്ങളുടെ അഹങ്കാരം കാണുമ്പോ സോറി നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കാണുമ്പോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ചലഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ ജയിച്ചു ഞാൻ തോറ്റുപോയി നിങ്ങൾ ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ചേർന്ന നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് കവലയിലുള്ള ഗണപതിയുടെ അമ്പലത്തിൽ തേങ്ങ ഉടയ്ക്കാൻ നേർന്നു അതുകൊണ്ടാ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറത്തൊന്നും പറയുന്നില്ല ഗണപതിയെ അടുത്ത ശോഭന എന്തായാലും ഞാനാ എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നീ കൂടെ എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേക്ക് പ്രിയേ ദൈവമേ എനിക്ക് നല്ല വഴി കാണിച്ചതാ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഈ തേങ്ങ പൊട്ടിച്ചോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് പ്രിയെ ദൈവം ഉണ്ടല്ലോ എഴക്കോട്ട് നോക്കി അടച്ചാലും നല്ല വഴി കാണിച്ചു തരൂ ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങോട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് പൊസിഷൻ കറക്റ്റാ ഉടച്ചോ പ്രിയേ ദൈവമേ എന്തുപറ്റി അയ്യോ മാസ്റ്റർ അയ്യോ മാസ്റ്റർ അല്ലേ ഇത് എന്താ പ്രിയ ഇത് നിന്റെ മാസ്റ്റർ റോഡിൽ കിടന്ന് കളിച്ചോടിരിക്കുന്നുണ്ടില്ലേ <laughs> 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 എനിക്ക് വരുന്ന ദേഷ്യത്തിന് അവനെ പീസ് പീസായിട്ട് വെട്ടി അയ്യോ പ്രിയക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നല്ലോ കണ്ണെല്ലാം ചോന്നല്ലോ അയ്യോ പ്രിയേ അയ്യോ അയാളെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ പ്രിയേ അയ്യോ പ്രിയെ കരയണ്ട പ്രിയെ പ്രിയെ പറയുന്ന കേക്ക് പ്ലീസ് കണ്ണു പോയതിന് ശേഷം സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇതൊക്കെ നീ അപ്പം തന്നെ ആലോചിക്കണം നീ കളിച്ചത് ഭരതനാട്ടയാണെന്നുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസം പോലും നിനക്കറിയില്ലേ ഇവനെല്ലാം ഒരു മാസ്റ്ററാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഞാനാണ് അടുത്ത ശോഭനെ എന്ന് വിളിച്ച് കൂവിയല്ല കടന്ന് ഭരതനാട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവിക കലയാണ് അതെല്ലാം എടുത്തു തുടങ്ങി ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരണമെന്ന് കരുതിയ ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഇതിന് തന്നെ ഇങ്ങനെ കറിയുന്നല്ലോ ഈ തില്ലാന ബലരാമനെ അയച്ചത് ഞാനാണെന്നെങ്ങാനും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയ പറയുന്ന കേക്ക് തിരിച്ചു വാ വീണ്ടും വീണ്ടും തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാതെ നീ പോകുന്ന തെറ്റായ റൂട്ടിലാണ് തിരിച്ചു വാ പ്രിയെ ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ പറയുന്നത് തിരിച്ചു വാ അതെ പ്രിയെ ഈ ട്രാക്കിൽ ട്രെയിൻ വന്നിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ അവസാന ശ്രമത്തിൽ നീ ജയിക്കണമെന്ന് കരുതിയാ നാക്ക് തള്ളി ഞാൻ നിന്റെ പുറകെ ഓടി വന്നേ നീ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നെ പോ പ്രിയെ കലാരംഗത്ത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യവും സാധിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയി അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഒന്നും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ലേ ഏ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നീ എന്നെ വനിതാ കമ്മീഷന് കൊടുക്കുന്നാണല്ലോ തോന്ന
ഞാൻ പിന്നെ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്കെതിരാണെന്ന് ലോകം വിശ്വസിക്കില്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാം അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും കഴിവുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്ഥലത്തും സാധിക്കാൻ കഴിയും നിന്നെ പോലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ സാധിക്കാനാവില്ല ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിന്നോട് ആദ്യം തൊട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ജനിച്ചതേ തെറ്റാണെന്ന് ആണ് പറയുന്നത് അങ്ങനൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് നിന്നെ കൊണ്ട് തീർച്ചയായതിന് കഴിയും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിനക്ക് ഇഷ്ടായെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ അതാണ് സത്യം ചില രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറയുന്ന പോലെ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നീ പറയുന്നത് നീ പറയുന്നത് ശരി തന്നെയാ തീർച്ചയായും നല്ല ഒന്നാമത്തെ ഹൗസ് വൈഫായി ഞാൻ ജീവിച്ചു കാണിക്കും എങ്ങനെ ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നിട്ടില്ലല്ലോ രാജ അച്ഛൻ നമസ്കാരം താമസിനെ ക്ഷമിക്കണം കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത്ര എളുപ്പമൊന്നും മരുമോനെ അളിയാന്നൊന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ അതെന്താന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ ആ മരുമോനെ ഇരിക്ക് ഇരിക്ക് ആദ്യ അച്ഛൻ ഇരിക്ക് ഇരിക്ക് മരുമോനെ ശരി മരുമനെ എനിക്ക് ചുറ്റി വളച്ചൊന്നും പറയാൻ അറിയില്ല ശരിക്കും തോറും അങ്ങ് പറയാൻ പോവാ ഞാൻ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാത്ത എന്റെ മോള് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ മോൾക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു മരുമോനെ വേറെ കിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ശരി ശരി മോന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു ദിവസം വന്ന് എന്റെ മോളെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ ബാക്കി നമുക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം എന്താ മോനെ പോരെ ശരി അച്ഛ അതിനുമ്പ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുണ്ട് അത് പിന്നെ പറയും മരുമോനെ നീ പറ എന്താ മോനെ മരുമോന് ശ്രീധരൻ കൂടുതൽ വേണമെന്നാണോ എത്ര വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോ തന്നേക്കാന്ന് അതൊന്നും ഇല്ല അച്ഛാ നമ്മുടെ രാജഗോപാല മുത്തച്ഛന്റെ ഒപ്പം മുരളീകൃഷ്ണൻ എന്നൊരാൾ ജോലി ചെയ്തത് അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനാണത് ഈ കാര്യം അച്ഛനോട് മറക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഇനി ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ നിക്കരുത് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറയും അവനോട് ശേഷം <laughs> മഞ്ചല് രാജഗോപാല് മഞ്ചല് രാജഗോപാല് എന്നും പറഞ്ഞ് നാണം കെടുത്തിയാ വിളിക്കുന്നെ അപ്പൊ എന്റെ മനസ് എന്ത് വേദനിച്ചിരിക്കും എന്ത് വേദനിച്ചിരിക്കും എന്നെ വിട്ടേക്ക് എന്നെ വിട്ടേക്കടാ പാവ ആ മനുഷ്യൻ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിനുള്ളിൽ വെച്ചു നൊന്തു നീറി നീറി എൺപതാമത്തെ വയസ്സിൽ കൊതി തീരാതാണോ ചത്തുപോയത് എൺപതാമത്തെ വയസ്സിൽ കൊതി തീരാതെ ഇനി പറയണ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ മോളെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നത് അല്ല സാറേ ഞാൻ എന്താ പറയാൻ വരുന്ന വെച്ചാ എപ്പോഴും നടന്ന കാര്യല്ലേ മറന്നു കളഞ്ഞുകൂടെ മറന്നു കളയാനോ എടാ ഞാൻ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാതെ നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നേ എന്റെ മോളെ നിനക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് സൗകര്യം ഇല്ല അയ്യോ സാറേ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് സാർ പറയുന്നത് നീ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല ഇറങ്ങി പോലൊന്നുമില്ല സാർ പറയുന്ന കേക്ക് പ്ലീസ് മുതിർന്നവര് സംസാരിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ ഞാൻ എന്റെ ഡാർലിംഗിന്റെ അച്ഛനായോണ്ട് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വന്ന് സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങളാണെങ്കിൽ പാർട്ടി മീറ്റിംഗ് പോലെ കയറി കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണല്ലോ ദേ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും തെറ്റ് ചെയ്തു എന്റെ അച്ഛനും തെറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടുപേരും തെറ്റായതേ അതുകൊണ്ടാ മര്യാദയ്ക്ക് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിനെ പോക്കിക്കൊണ്ട് പോയി കല്യാണം കഴിച്ചാനേ പോ നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലേടാ എടാ പന്തയും വെക്കുന്ന പന്തയും വെക്കുന്നു നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചാൽ എന്റെ മോള് നിന്റെ കൂടെ വന്നാൽ എന്റെ മോളെ നീ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോടാ നോക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പെണ്ണിനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയാ എടാ അങ്ങനെ നീ കൊണ്ടുപോയി നിനക്ക് മീസിയോടെ ഞാൻ പറയാം എടാടാ നോക്കാവടാ ഇത്രയും വർഷം നോക്കി വളർത്തി അച്ഛനോടാണോ സ്നേഹം അതോ നിന്നോടുള്ള പ്രേമോ ആണോ എന്ന് ഏടോ വെറുതെ കിടന്ന് അല്ലറാ എപ്പോഴും ലവ് ജയിക്കുള്ളൂ പ്രിയേ വാ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാ സോറി രാജ എന്റെ അച്ഛനേക്കാൾ വലുതായി എനിക്കൊന്നുമില്ല നീ പൊക്കിയോ എന്താ പ്രിയേ എനിക്ക് ചുറ്റിനുള്ളവരെല്ലാം നല്ലവരല്ല ആർക്കും എന്നോട് ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹമില്ല നീ മാത്രമാണ് എനിക്ക് നന്മ വിചാരിക്കുന്നു നന്ദി നീ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ വേദനിക്കുന്നു പ്രിയേ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ മാത്രമേ വേദനിക്കൂ എനിക്ക് മുഴുവനായും വേദനിക്കുകയാണ് നന്നായി വരട്ടു മോളെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ 
ിയ <laughs> 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 ഇതുപോലെ <laughs> 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 അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അച്ഛൻ തെറ്റായിട്ട് പാടുമ്പോഴെല്ലാം ഇത് കുട്ടിലല്ല ചാറ്റ്ലിറ്റില്ല അതും പറഞ്ഞ അച്ഛന്റെ തലയിൽ വന്ന് മുട്ടത്തില്ലായിരുന്നോ മറന്നുപോയോ മോള് എനിക്കത് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ അച്ഛനും എന്റെ എത്ര തല്ലോണ്ടോ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ മറന്നേക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ അച്ഛന്റെ പൊന്നുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രിയിലെ ഞാനൊരു പ്രണയ കവിത എഴുതി അത് കേട്ട പൊട്ടിപ്പോയ പ്രേമം പോലും ഒന്നായി ചേർന്ന് കളയും ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഹൃദയം ഒരു ഹൃദയമായി ഇത് ഹൃദയം ഒരു ഹൃദയമായി ആ ഒരു ഹൃദയം ആ ഒരു ഹൃദയം ുട്ടിയ നിങ്ങളുടെ മോളുടെ കഴുത്തെ താലി കെട്ടാൻ പോവാ പറ്റിയ വന്ന് അനുഗ്രഹിക്കാൻ നോക്ക് കുട്ടിൽ സ്റ്റാർ അച്ഛാ എന്താ മോനെ ലവ് ഫെയിലിയറാ ഇപ്പൊ എവിടെയാ അവളെ അമ്പലത്തിനടുത്ത് ആ അമ്പലത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുവോ നിന്റെ അമ്മയുടെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചല്ലേ താലി കെട്ടിയത് ആ എനിക്കും പ്രിയക്ക് അവിടെയാ കല്യാണം എന്താ പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹിക്കണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുവാ അവിടെ തന്നെ നിക്ക് മോനെ അമ്മേ <laughs> 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 രാമഗോപാലിന്റെ മോള രാജഗോപാലിന്റെ കൊച്ചുമകൾ ഇന്ന് തൊട്ട് അമ്മയുടെ മരുമകളാ ഇതെടുത്തോ അയ്യോ ഇവളാണോടാ പോനെ മരുമകള് കാണാൻ ഇന്ത്യപ്പടത്തിലെ ഹീറോയിനെ പോലെ ഉണ്ട് പോനെ കൊള്ളാവിടാ അല്പം വൈകിയെങ്കിലും സുന്ദരിയാണ് അവള് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇരിക്കാൻ വയ്യ എന്താ മോളെ ഒരു മൗനം പോലെ വീട്ടിൽ ആരും അറിയാതെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാണോ എന്റെ മോള് വിഷമിക്കണ്ട ഒരു കുഞ്ഞു പറഞ്ഞ എല്ലാം ശരിയാവും മോളെ അതിനുള്ള നടപടി നോക്കണ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്ത് നാണം കണ്ടി എപ്പൊ എന്ത് പറയണോന്ന് അറിയില്ല എന്താണ് നിന്റെ വിചാരം ഒരു പെണ്ണിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് കല്യാണം നടത്തണോന്ന് ഇവള് പ്രസവിക്കണോന്ന് പറയും എന്താടാ എല്ലാം തമാശ ഞാനിവളും കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് രണ്ട് പൂമാല ഒരു താലിം വാങ്ങണം അച്ഛൻ പോവാതെ ഞാൻ പോണം ഇവന്റെ കല്യാണം ഒന്നും നടന്നു കിട്ടാൻ നമ്മൾ എത്ര അമ്പലങ്ങൾ കയറി നടന്നതാ ഇപ്പൊ അവൻ തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് എന്റെ കല്യാണം ഒന്നും നടത്തി താന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അടുക്കെ വന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് പറയാന്നേ നിങ്ങളൊന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കല്യാണം ഭംഗിയായി നടത്താവുന്നേ നിങ്ങൾ ഒന്നും അല്പം മാറ്റി ചിന്തിക്കുന്നേ നിങ്ങൾ എന്താ നീ ഉരുട്ടി വെച്ച ഗണപതി പോലും മിണ്ടാതെ നിക്കുന്നേ ഗണപതിയോ
എന്തായാലും എന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റരുത് ആണുങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇവിടെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ല കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ലോക്കൽ പെണ്ണുങ്ങൾ തല്ലു കൂടുന്ന പോലെ അലറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ സാറേ രണ്ട് ബന്ധുക്കൾ ആകേണ്ടവർ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കിയാട്ടോയിലായിട്ട് ഈ വലിയൊരു കട്ടമീശ വെച്ചിരിക്കുന്ന അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉടനെ വെട്ടുകുത്തു പറഞ്ഞ ഇറങ്ങുമല്ലേ മീശ എന്റെ മീശയോ ആരാടാ നീ നിനക്ക് കല്യാണം എന്തോ ബന്ധമുള്ള എന്താണ് ബന്ധമുള്ള ബന്ധമുണ്ട് രാമഗോപാലേട്ടാ നല്ല ബന്ധമുണ്ട് കൈയ്യെടുക്ക് ഈ കല്യാണത്തിനും ഈ കല്യാണത്തിനും ബന്ധമുണ്ട് ഏതോ ഒരുത്തൻ ഫോൺ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നേ ആ ഏതോ ഒരുത്തൻ വേറെ ആരും അല്ല പതിനഞ്ച് വർഷം നിങ്ങളുടെ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ ജോലി ചെയ്തില്ലേ കണാരേട്ടൻ അതെന്റെ അച്ഛനാ അങ്ങേരായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം സർക്കസില് സിംഹം വന്ന ഉടനെ കോമാളിയെ മാറ്റുന്നത് പോലെ ദേ ഇങ്ങേര് ജോലിക്ക് വന്ന ഉടനെ എന്റെ അച്ഛനെ ദൂരേക്ക് കളഞ്ഞില്ലേ അത് അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും അത് പുറത്ത് കാണിക്കാതെ നല്ലവനെ പോലെ ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ചോണ്ടേയിരുന്നു നീണ്ട നല്ല മനസ്സിന് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കൂടാ മോനെ എല്ലാം ചേട്ടൻ പണി തരാടാ പൊന്നു മോനെ എന്നാണോ ഇങ്ങേരുടെ കൈ കൊണ്ട് ശമ്പളം മേടിക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നോ അന്ന് മുതൽ ഇയാളെ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു വഴും കാലഘട്ടത്തിന് വഴിവിളക്കായി നിൽക്കുന്ന വലിയ മനസ്സിന്റെ ഉടമയെ അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല സമയം നോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ അത് വന്നു തീർന്നു നിങ്ങളുടെ മുതലാളി രാജഗോപാലിന്റെ അല്ലേ അതെ ലോറി വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് ബോട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓണർ മരിച്ചു പോയല്ലോ വൈകുന്നേരം ബോഡി എത്തിച്ചേരും വിവരം നിങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു വെക്കട്ടെ എന്നാ എന്റെ മോളാണ് ചേട്ടായി പോയല്ലോ ചേട്ടായി ഇടിക്കാൻ ഇടം കൊടുത്താ കിടക്കാൻ സ്ഥലം എടുക്കും കിടക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുത്താ വീട് വെക്കാൻ സ്ഥലം ചോദിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുവോ ഗോപാൽ തിയേറ്ററിൽ ഇവനെ അങ്ങോട്ട് ഒക്കെ വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേണ്ട ഞാൻ ശമ്പളം പറ്റാൻ അതിന്റെ ആവശ്യം എനിക്കില്ല ഇതൊക്കെ ഇതല്ല എനിക്കങ്ങനെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യമല്ലേ അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കഥയെല്ലാം എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കല്യാണം നടക്കുന്ന ഒരു ഫാഷനായി തീർന്നിരിക്കാ അല്ലേ എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു തെമ്മാളിയാണെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ വാ കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഈ കല്യാണം നന്നായി നടത്തണമെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാലേ കല്യാണം നടക്കുള്ളൂ പിന്നെ മറച്ചു വെക്കണോ എങ്കിലല്ലേ എന്റെ കല്യാണം നടക്കും എന്തായാലും എല്ലാത്തിനും ഒരു തീരുമാനമായി ഹലോ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഒന്നുമല്ലാതായി തീരുമ്പോ ഒന്നുമില്ലാത്ത പ്രശ്നം വലുതാകുമെന്നും സെൻ തത്വത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വലുതാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കൂ രാജാ ഒന്ന് വന്നേ എന്താ എന്നെ കാണുന്നതിന് മുൻപ് നീ ആരെങ്കിലും പ്രേമിച്ചിരുന്നോ അയ്യോ പ്രിയ നീ അല്ലാതെ വേറൊരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അത് മാത്രല്ല സംസാരിച്ചിട്ടില്ല തൊട്ടിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു പെണ്ണിന് നിഴല് പോലും എന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടില്ല മതിയോ സത്യായിട്ടും സത്യായിട്ട് കള്ള സത്യം ചെയ്ത ഞാൻ ചത്തു കളയും അറിയാം പ്രിയേ അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് സത്യം ചെയ്ത് നീയാണ് സത്യം 
എപ്പോഴും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വന്ന ഒന്ന് കരയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ കുറ്റം ചാർത്തും പക്ഷെ നമ്മുടെ ദേവിപ്രിയക്ക് ദേഷ്യം വന്ന എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ നിനക്ക് വട്ടാണോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തേന് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ട്രാക്കിൽ കൂടെ ഓടുന്നു നിന്റെ രാശിക്ക് ട്രാക്കിൽ കൂടെ ട്രെയിൻ പോലും വരില്ല അതാരാണെന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കുക നീ ഫോൺ കൊണ്ടുപോവാ നീ തന്നെ ശരിക്കും കൊണ്ടു ഫോൺ കൊണ്ടുപോവാ ആവശ്യമില്ല അതെന്നെ സംശയിച്ചല്ലോ നീ ഹലോ ഓഫീസറെ ഞാനിപ്പോ പ്രിയയുടെ കൂടെയാ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ കരീന ചോപ്ര ആരാണെന്ന് ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ പ്രിയ കേട്ടോ എടാ ഓഫീസറെ കളിക്കാനുള്ള സമയമല്ല എടോ ദേവി ചെയ്ത് കരീന ചോപ്ര ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തോല അയ്യോ പ്രിയ സത്യമായിട്ട് എന്റെ ഫോണല്ല കരീന ചോപ്ര ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അയ്യോ പ്രിയ പറയുന്നത് അയ്യോ അയ്യോ നീ നീ നേരിട്ട് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാം പ്രിയ പറയുന്ന കേക്ക് വാ എന്റെ കൂടെ വാ കരീനെ സ്നേഹത്തോടെ കാമുകൻ ഞാൻ പാടും കവിതയെ കരീനയെ കണ്ടപ്പോൾ സ്നേഹത്തിൽ വീണു അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കുക എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുവോ അതോ ഇല്ലയോ പറ സ്വർണം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേ ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല നടക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് സാധ്യതയില്ല നിന്റെ ഈ ദേഷ്യമോ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായത് നിന്നെ പോലെ ഒരു ഒരു അറേബ്യൻ കുതിരയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് പ്രോമിസ് അതെന്താ മുംബൈയിൽ സൽമാൻ ഖാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ അമീർ ഖാൻ ആണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് ലുങ്കി ഡാൻസ് കളിക്കൂലേ പോപ്കോൺ ഷാരൂഖ് ഖാൻ ഇനി അവനാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഈ എല്ലാ ഖാനുകളും എന്റെ മുൻപിൽ ബേബി ഖാൻ ആണ് എന്താ ഹീറോയിനെ ഡയറക്ടർ വൺ സൈഡ് ലവ് ആണോ പറയുന്നോ എന്താടാ ഈ കരീന ചോപ്ര സുകുമാരൻ നായറിന്റെ അടുത്ത് പോയി എങ്ങനെ ലോക്കായി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ത്രിപ്ലേ ടി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ നമ്മുടെ സുകുമാരൻ നായരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാ കരീന ചോപ്ര വന്ന് രണ്ടു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുത്താലെ അയാളുടെ ജീവൻ പോവുകയുള്ളൂ എന്ന് അയാളുടെ ഭാര്യമാര് രണ്ടുപേരും ഒരു ദിവസം ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും കരീന ചോപ്രയുടെ അവതാരമെടുത്ത് അയാളുടെ കഥ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാ ഇവര് കളിച്ച നാടകത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്റെ മാനം ശരിക്കും പോയി കിട്ടിയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസോർഡർ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി ലോസ് സഡൻ ലവ് അറ്റാക്ക് ഫോബിയ അങ്ങനൊരു ഭീകരമായ മനോരോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുക ഹലോ 
ഇത് ഭേദമാക്കാൻ ഒരേ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ ആരാ ഡോക്ടറെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈക്കാറ്റിസ്റ്റ് ആയ പ്രതാപ് പോത്തനാണോ ചോപ്ര കരീന ചോപ്ര കരീന ആ ആ കരീന വന്ന് അയാളെ കണ്ട് ദിവസവും ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ ആടി പാടി അയാളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച അയാൾ നോർമലാകാൻ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് ചാൻസ് ഉണ്ട് ണക്കിളീ 